हेलो हाँ अनिश सर सुसाइड सर ज्वाइन हो गया देखो एक बार हेलो सर एम आई ऑडिबल टू यू आरिफ सर हेलो आरिफ सर हाँ स्टार्ट कीजिए ओके ओके Hello, good afternoon. I am Dr. Sheikh Ifta Fatima, Assistant Professor, Department of Physics, Maulana Azad College. Welcome you all in today's webinar. In today's webinar, we are going to talk about career opportunities after graduating B.S. Career is a term that is referred to professional path that a candidate decides to take upon to earn a livelihood. Career is the most important part of one's life. To pet, to put bread on your dining table, to gain respect from the society, and for self satisfaction, a good career is must. As we are facing very unprecedented situation in which we have to basically go off online and conduct all our teaching and learning online, students. are having a lot of questions regarding career so today's webinar is basically designed and developed to introduce our guests with different career opportunities after bs for today's webinar we are having our organizing committee with us sir ahmed farooqui sir principal molana azad college as chairperson of this program professor arif patan sir director dr rafiq kateria center for higher learning and advanced research as coordinator another coordinator professor sayed sultan karim dr mohammad anis as organizing secretary dr abdul jalil as organizing member myself as the convener of this webinar and i will be moderating this session academic expert of today's webinar is professor dr mahindra d sirhat director rusa center for advanced sensor technology also he is head of electronics department of dr baba saheb ambedkar marathwada university aurangabad now i request our beloved principal dr mazhar ahmed farooqui sir
Nah ini डॉक्टर इफ्रा हेलो हाँ आ गए सर हेलो सर बोलिए हेलो हाँ नमस्ते सर नमस्ते सर नमस्ते हेलो डॉक्टर इफ्रा शायद फारूकी सर को मैसेज मिला नहीं शायद आप फिर से रिपीट करो क्या क्या जी मैं भी ज्वाइन हुआ हाँ हाँ इसीलिए हाँ आपको एड्रेस करने के लिए कहा था सर डॉक्टर इफ्रा ने ठीक है ठीक है मैं शुरू कर देता हूँ यस यस गुड आफ्टरनून टू ऑल रिस्पेक्टेड स्पीकर डॉक्टर एम डी सिरसाट सर वन ऑफ द माय बेस्ट फ्रेंड and one can say well wisher when i was working in the university as a dean and i always go and take the help of him as far as uh, some problems related to my work and he always guide me all other organizing committee members and dear friends the topic of today speaker is very interesting and you have to be very choosy about your career you must know what are the avenues after completing your graduations so many things are there and we know that after completing our graduation there are to grab it that path that thing is not known to most of the students they are totally blank aisa hota hai maine dekha hai ki kai students hai ki unko pata hi nahi hota hai ki humne ye course kyu select kiya hum kyu padhna cha rahe hain iske andar aur ye complete karne ke baad mein kya hone wala so many people so many students maine dekha hai कि कुछ स्टूडेंट्स आके मेरे पास बाद में अप्रोच होते हैं कि सर मुझे लेक्चरर बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो मैंने क्या करना चाहिए तो तब उनसे कहा जाता है कि यस आप जो तो नेट सेट पीएचडी कुछ तो भी करना पड़ेगा लेकिन आपका सब्जेक्ट वो नहीं है जो हर कॉलेज में होगा वैकेंसीज बहुत कम है तो मोस्ट मतलब आप ये कीजिए कि कहीं ऐसे जगह पर जाइए जहाँ पर इसे स्कोप है तो वो स्कोप भी पता होना चाहिए हमको क्या करना है ये अगर हमको पता है पहले से तो वो हिसाब से स्टडीज भी होना वो हिसाब से कोर्स भी कंप्लीट करना चाहिए सो मेनी थिंग्स आर देयर दोस्त क्या ले रहा है कौन सा कोर्स अडॉप्ट कर रहा है इसलिए मैं भी उधर जा रहा हूं तो दिस इज नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट इसलिए ऐसे जो लेक्चर है और लेटेस्ट जो चीजें आ रही है आगे की जो नीड है उसके हिसाब से क्या क्या एवेन्यूज आफ्टर बीएससी अवेलेबल हो सकती है उसको किस तरीके से हासिल किया जा सकता है ये सभी चीजें मालूम हो सकती है इस टाइप के लेक्चर्स में देव फॉर आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज फिजिक्स डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली फॉर अरेंजिंग सच टाइप ऑफ नाइस लेक्चर थैंक यू थैंक यू वेरी मच
Now, now I would like to call upon Dr. Muhammad Anis to introduce our academic expert, Dr. Mahendra Shirsat sir. Anis sir, please. Thank you. Thank you for giving me the opportunity to introduce our today's academic expert, Dr. Mahendra Shirsat sir. Sir is presently working as a professor in Department of Physics, Director, Rusa Center of Advanced Sensor Technology, and Head, Department of Electronics, Dr. Baba Sahib Ambedkar, Maratwada University, Aurangabad. Sir has vast experience in academic research and innovation. Sir has shouldered several academic responsibilities at Dr. Baba Sahib Ambedkar, Maratwada University. To count, he has been registrar during the year 2015 to 16, director incubation, innovation, and linkage 2018, director IQAC 2017 to 2019 at Dr. Baba Sahib Ambedkar Maratwada University, director academic staff college during the year 2011 to 13, and head department of physics. He has been a postdoctoral fellow and visiting scientist at the Department of Chemical and Environmental Engineering, University of California, Riverside, USA, during the year 2007 to 2009. Sir was visiting principal fellow at University of Wollongong, Australia, 2006. Sir has been a visiting professor at Heyang University, South Korea, and National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan, during the year 2018 to 2019. Sir is having experience of 32 years in teaching, research, and innovation, and a decade of experience in his administration. Sir has 225 research publications to his credit, out of which 157 publications are indexed in SCI, Scopus, and Web of Science Index peer review journals, and 68 in national peer review journals. His H index is 33, and I10 index is 101. His work is cited across the globe for 3,676 times. He has seven patents to his credit. He has successfully supervised 19 PhD students and five postdoctoral scholars. He has undertaken 26 major research projects of national level, which is having a total grant amount of 17.82 crores. Sir has a vital role in establishing Deen Dayal Upadhyay Kaushal Kendra, which is unmatchable. He has played a pivotal role in capacity of IQAC director during third cycle of NAC accreditation of Dr. Baba Sahib Ambedkar University to secure A grade. With such humongous experience in different domains, I humbly request Professor Mahindra Shirsar sir to guide us on the various opportunities that are available to students of science graduates. I heartily welcome Professor Mahindra Shirsar sir. Thank you. Now we would like to hear from you, Shirsat sir. Uh, one thing I want to mention to my students that he is my beloved mentor. Uh, so it will be very uh, helpful session for my students too, sir. Now over to you, sir. Okay. Uh, thank you very, very much, Dr. Ifra. Uh, at the outset, uh, let me express my sincere gratitude to the respected principal of this college and one of my very, very good friends, Dr. Mazhar Faruqi, sir, the academic director, Professor Arif Fathan, sir, all respected faculty members of this esteemed institution, moderator of this particular webinar, and one of my very uh, brilliant student, uh, Dr. Ifra, Dr. Anis, all other faculty members from this uh, esteemed uh, institution, and uh, all students participating in this webinar. Very good afternoon, everybody. 
today uh, uh, in fact uh, i will be sharing my experiences because let me tell you my friend uh, delivering talk i uh, because although i am teacher but i i don't like to deliver anything i mean deliver talk in particular because whenever i teach i always have interaction with student because i love interaction rather than you know one way delivery but since it is going to be online session we cannot afford to have bilateral you know like uh, uh, i mean interactive session but i'm sure i'm going to uh, uh, you know spare enough time for you to uh, interact with me at the end of this session uh, first of all let me share my screen uh screen uh, is my screen visible sir visible but clear the okay clear is it okay yes okay okay uh as it is mentioned by moderator uh today i will be uh sharing my experiences in this particular area what kind of opportunity student will be having after bsc but uh, intentionally uh, i thought like let me have a title like this career opportunities after bsc msc and phd the reason for that is you know like uh, uh, after uh, bsc you will not have that much you know options available unless you go for post graduation and therefore my first earnest request to all the student would be you need to go for post graduation to begin with because unless you uh, you have uh, the post graduate degree in your own domain you are not going to open the opportunities for you because there could be a plenty of opportunities for you once you once you complete post graduation in your own subject and therefore i will be you know exploring like what kind of options you will be having for doing your post graduation in india and abroad as well as uh, you know like it's not only post graduation i will be exploring the possibilities i will be telling you what kind of options you will be having for doing integrated phd like soon after ms bsc you can do integrated phd as well and then once you finish msc and phd what kind of option you will be having later in your in your uh, rest of the career so that i will be exploring um before i start the proceeding of this lecture uh uh you need to like i would request you to uh, do a kind of introspection because whenever you want to uh, begin a new venture you need to uh, do a, a very systematic introspection it's not only you everybody everybody has to do this like even for me like i'm at the like at the age of 55 because i'm 55 even if, even at the age, age of 55 if i want to start new you know a venture at this particular stage i need to do a fresh stock analysis because unless i do that stock analysis i will not be able to understand what are my strengths what are my weaknesses and what kind of opportunities and challenges i will be having in that new venture and therefore my friend all student friend i would request you uh, to do a stock analysis to begin with so that you will be able to explore you will be able to capitalize on your strength you will be able to you know uh, work on your you know uh, weaknesses and i'm sure like you will be only and only successful in your life but but you can never be every time you uh, please remember because whenever you will be you know initiating some uh, new venture you are not going to be successful every time bahut bar hum kehte ki failure is one first step of success and this is reality as well because failure is always going to provide you an opportunity to learn many thing but only thing is that you need to understand like whenever you are getting failure you need to do a very systematic analysis of your failure as well unfortunately hamare paas kya hote na ki jab bhi hum failure hote jab bhi hum fail hote hum like we get demoralized we don't get you know like uh, in that mode which mode i am talking about uh, a self analysis like introspection unless and un until unless you do your uh, introspection very systematically very seriously you are not going to be successful let me tell my friend jaise ki aapko batau because most of you because nowadays young generation ko jo cricket acha lagta hai isliye main aapko cricket ka example deta hu like whenever hamara team agar maan lo australia ja raha ho 
लाइक हमारे इंडियन टीम अगर ऑस्ट्रेलिया जा रही है क्रिकेट खेलने के लिए एंड वी नो लाइक इन इन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स आर गोइंग टू गेट बाउंसी पीच एंड वहां पर जो है एनवायरमेंट काफी कोल्ड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम राइट सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमारे हमारे प्लेयर क्या करते लाइक अवर इंडियन टीम और बी सी सी ऑलवेज ऑर्गेनाइज वन एटलीस्ट वन और टू वीक यू नो कैम्प एट धर्मशाला इन इंडिया धर्मशाला वाई धर्मशाला बिकॉज इन धर्मशाला इफ दो नोज क्रिकेट दे मस्ट बी नोइंग दैट at that particular place the cricket pitch is little bit bouncy as compared to other places in india and the environment is also very cold to wahan jaane se pehle kya hota hai na ki hamare jo player hai unko us environment mein apne aap ko matlab rakh kar matlab you you need to get yourself ready for that environment whenever we and whenever you will be playing in that particular country अगर मान लो हम श्रीलंका जा रहे हैं हमें बताए कि श्रीलंका में ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है तो हमारे प्लेयर जो है चेन्नई में जाके कैंप करते हैं सो वेन एवर यू विल बी डूइंग दिस काइंड ऑफ कैंप व्हाई दिस काइंड ऑफ कैंप्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज देयर यू विल बी डूइंग अ वेरियस शॉक एनालिसिस वेरियस वेरी सीरियस यू नो इंट्रोस्पेक्शन तो इंट्रोस्पेक्शन में क्या होगा कि आपके अपने खुद के स्ट्रेंथ क्या है खुद के वीकनेसेस क्या है what kind of challenges you will be having what kind of opportunities you will be having kyunki dekhiye if you want to be successful jaise kisi bhi game mein agar aapko successful hona hai to it's not only the weakness and strength of other 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 team hame to wo dekhna hi padega ki maan lo agar australia ke sath hum khel rahe hain england ke sath khel rahe hain to hame ye dekhna padega ki wo player wo jo wo 11th mein jo jo team mein jo 11th player hain so what are their weaknesses what are their uh, strength wo to hame dekhne hai but at the same time we need to understand your own strength and weaknesses if you could understand our own strength and weaknesses i'm sure hamara uh, success milne ke chances jo hai badh jate hain and therefore my friend before you start thinking of any career you need to do your own shock analysis very rigorous shock analysis aap dekhiye ki what kind of strength you have ye kyun important hai ye bolna bada aasan hai lekin itna aasan nahi hota hai because Uh, जब भी मैं हमारे मास्टर क्लास पे जब क्लास uh, लेने जाता हूँ मास्टर स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर में तो आई ऑलवेज आई आस्क माय स्टूडेंट आर यू अवेयर ऑफ दिस वॉक एनालिसिस आपको खुद के स्ट्रेंथ पता है क्या खुद के वीकनेसेस पता है क्या एंड आई आई ऑलवेज गिव देम एक्सरसाइज हाउ टू आइडेंटिफाई देयर ओन स्ट्रेंथ हाउ टू आइडेंटिफाई देयर वीकनेसेस तो माई फ्रेंड यू नीड टू लाइक यू नीड टू स्पेंड वेरी सीरियस टाइम फॉर यू टू आइडेंटिफाई वट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ यू हैव आप आप अपने आप को समझने की कोशिश करिए देखिए कि आपके पास स्ट्रेंथ क्या है बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जवाब देते हैं कि नो सर आई डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ क्योंकि आजकल नेगेटिविटी ज्यादा होती है हमारे स्टूडेंट के पास क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मतलब इंडिया में एनवायरमेंट समय एंड सिचुएशन इतना एडवर्स है आजकल की मायूसी ज्यादा स्टूडेंट को दिखाई देती है एंड देन रिजल्ट ऑफ दैट दे ऑलवेज गेट और उनको लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आई डोंट हैव एनीथिंग व्हिच कैन बी चेरिश व्हिच कैन बी कैपिटलाइज मेरे पास तो सभी वीकनेसेस है ऐसे ही ज्यादा तो स्टूडेंट मानते बट इफ यू लुक इन सीरियसली आपके अगर पर्सनैलिटी के तरफ अगर आप अगर सीरियसली ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि यू आर गोइंग टू हैव प्लेट ऑफ स्ट्रेंथ विथ यू ऐसा कोई बंदा नहीं है इस इस यूनिवर्स uh, में कि जिसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है बट यू नीड टू आइडेंटिफाई दो स्ट्रेंथ एट द सेम टाइम यू नीड टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस एज वेल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओनली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस आपको जब आपके खुद के वीकनेस जब आप आइडेंटिफाई करोगे तब देन बिकॉज फर्स्ट स्टेप वुड बी वुड बी टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ एंड नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू हैव अ कॉम्प्रेंसिव प्लानिंग वेरी सिस्टमेटिक प्लानिंग to address those issues like for example if you are having some weaknesses if you could observe that you have got 1 2 3 4 5 6 like you have a list of weaknesses with you then what do you need to do you need to have a two different planning one is going to be a short term planning another is going to be long term planning short term planning kya honi chahiye aapki short term planning mein aapko ye hona chahiye ki you 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 need to you know like have a planning to hide your weaknesses क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता है आप जैसे कि आप स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ा पढ़ते हो जब आपको आपके फ्रेंड को पता चलता है कि ये आपका वीकनेस है तो स्टूडेंट योर फ्रेंड इज गोइंग टू एक्सप्लॉइड दैट योर वीकनेस वो आपको टारगेट करेगा सो यू नीड टू यू नीड टू हाइड योर वीकनेस क्रिकेट में भी देखिए कि अगर मान लो किसी को पता चल गया कि यार ये बंदे का ये वीकनेस है सो दैट इफ यू आर इफ यू आर प्लेइंग एज ए बैट्समैन 
एंड इफ बॉलर नोज दैट यू दिस इज योर वीकनेस ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर दैट वीकनेस इसलिए स्मार्ट द बंदा वो होता है कि जो अपनी वीकनेस को हाइड करता है टू बिगिन विद बट लाइक थ्रू आउट योर लाइफ यू कैन नॉट हाइड योर वीकनेस क्योंकि पूरे लाइफ में हमारे हमारे वीकनेस हम हाइड नहीं कर कर सकते सो व्हाट यू वी नीड टू डू वी नीड टू डू ए शॉर्ट टर्म प्लानिंग टू हाइड हाइड योर वीकनेस सो दैट अदर कैन नॉट एक्सप्लॉइट विल नॉट एक्सप्लॉइट एंड विल नॉट यू नो आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे एंड देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग वुड बी to to eradicate those weaknesses you need to have a long term planning very systematic long term long term planning to eradicate your weaknesses kyunki ye ye short term and long term planning jab tak aapke paas nahi hogi tab tak aap success pe raha par chalna aapko aapke liye mushkil ho jayega right next would be like a strength because un, because once you identify your strength strength aapko pata chalti aapko opportunities pata chal jayegi so because you know like uh, aapko agar strength pata nahi hai for example you are you are doing graduation aapke strength pata nahi hai to aap opportunities dhoondenge nahi aapke samne opportunities rahenge but you will not be able to identify that ki this is my uh, this is the opportunity which i need to encash to isliye aapko sabse pehle weakness hote hi aapko aapke strength kya hai pata hona chahiye identify karna chahiye and then once you identify your strength again there could be there would be a two different kind of planning short term planning and long term planning short term planning ye honi chahiye ki jaise ki maan lo aap bsc kar rahe ho right so during bsc what kind of platforms you will be having on on the basis of your strength jaise ki maan lo aap practicals mein bade acche ho theory aapke samajh mein nahi aata but like uh, aise hote hai student hame pata chalta hai ki unke uh, matlab hum padhate hain lekin wo theory unke dimag mein nahi batti but but when when it comes to the practical wo practical bada acha karta hai so if you are having that strength it means like you can do practicals very easily you enjoy that doing so that is your strength right to aap usko capitalize kariye aap dekhiye ki zyada se zyada aap practical karke aap knowledge kaisa pa sakte ho kuch bachche hote जो प्रैक्टिकल बिल्कुल ही उनको अच्छा नहीं लगता दे आर गुड इन थ्योरी सो यू नीड टू डू दैट लाइक ड्यूरिंग दिस ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो स्ट्रेंथ है अकॉर्डिंगली आप उसको कैसे कैपिटलाइज करें जैसे कि मान लो यू आर गुड इन यू नो लाइक स्टेज मतलब स्टेज डिलीवरी जैसे कि आप uh, अलग-अलग परफॉर्मेंस uh, आप दे सकते हो ड्रामा है uh, कुछ छोटे-छोटे uh, प्रोग्राम्स uh, uh, होते हैं डिपार्टमेंटल uh, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो इफ यू आर हैविंग गुड स्टेज करेज इफ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन इंग्लिश मराठी हिंदी तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी कि जहां से आपको कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आप गेन कर सके सो दिस यू कैन डू ओनली वेन इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई यूर स्ट्रेंथ तो इसीलिए आपको स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करके शॉर्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए कि विद इन दिस लाइक वन आर टू इयर्स हाउ आई एम गोइंग टू Uh, you know search opportunities how i am going to engage those opportunities and long term planning aapki honi chahiye ki uh, like if you are good in mathematics for example to aapko aage chal ke kya karna chahiye if you are good in you know like uh, particular subject like whatever like for example aap physics pad rahe ho you are good in quantum mechanics or you are good in material science you are good in electronics accordingly aap dekhiye ki aapka future kya hona chahiye aap master kis subject mein aap karna chahiye jaise ki maan lo aap physics chemistry mathematics ye group ke sath mein बीएससी कर रहे हो आपको मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं लगता तो व्हाट यू नीड टू डू यू नीड टू सी लाइक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बेस बीएससी यू शुड ट्राई टू गेट योर सेल्फ एनरोल फॉर एमएससी इन मैथमेटिक्स लेकिन आपकी स्ट्रेंथ है फिजिक्स आप कर रहे हो एमएससी केमिस्ट्री यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय दैट मतलब आप वहां पर आप मतलब एंजॉय कर ही नहीं पाओगे एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू अर्न दैट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इन इन दैट सब्जेक्ट सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपकी होनी चाहिए कि आपकी जो स्ट्रेंथ है अकॉर्डिंगली यू नीड टू एनरोल ऐसा नहीं कि मान लो आप बी होने के बाद आपको बामो में एम करना है लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हो बामो में है नहीं तो जो ऑप्शन है वो आप कर रहे हो नो आई वुड नॉट एडवाइज यू टू डू दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यू आइडेंटिफाई योर ओन स्ट्रेंथ और देखिए कि अगर बामू में नहीं तो पुना देखिए पुना नहीं तो और सिटी आप देखिए सो यू नीड टू सी लाइक वेयर यू कैन एनरोल फॉर योर मास्टर प्रोग्राम लाइक बेस्ट ऑन योर स्ट्रेंथ सो इसीलिए ये इंट्रोस्पेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाने से पहले अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट माँ बाप कहते इसीलिए कुछ पीजी कोर्स को एडमिशन लेते कोई कोई हमारे जैसे कि मान लो किसी का फ्रेंड एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लेता है इसलिए इसको भी लेना है केमिस्ट्री में लेता है इसलिए इसको लेना नो अपसुड यू शुड नॉट डू लाइक दैट लाइक आपके जो स्ट्रेंथ है उसको आप पहचानी है अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू एनकैश 
uh, those opportunities. And therefore, once you know your strengths and weaknesses, you will be able to identify what kind of opportunities you will be having. And once you and they will be uh, also able to identify what would be a challenges in your life. So, ye SOC analysis is both important. Hota hai. Main keta hon ki aaj hi aaf ghar ja ye program ho, ye, ye particular lecture hone ke baad ye exercise kariye, apne strength likhe, weaknesses likhe, and dekhe ki aapke liye opportunities near future mein kya hai, long term uh, kya opportunities rahengi, and based on your weaknesses, aapke challenges kya honge. ये शॉर्ट टर्म चैलेंजेस क्या होंगे लॉन्ग टर्म चैलेंजेस क्या होंगे एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू हैव द प्लानिंग फॉर दैट आई वुड आल्सो लाइक टू इंट्रोड्यूस यू न्यू कांसेप्ट लाइक इट्स नॉट न्यू कांसेप्ट बट काइजन काइजन इज अ काइंड ऑफ इट्स इज बेसिकली जापानीज बिजनेस फिलॉसफी फॉर कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट देखिए कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट एट वर्किंग प्लेसेस Uh, let me tell you my friend this particular concept was introduced in Japan to begin with in industry जापान में सबसे पहले ये इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस uh, किया गया व्हाट दिस कंसेप्ट इज इट इज इट्स अ बिजनेस फिलॉसफी ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ वर्किंग प्रैक्टिसेस पर्सनल एफिशिएंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो uh, आप अगर अभी देखोगे नाउ लाइक प्रेजेंटली लाइक दिस काइजन कंसेप्ट हैज बीन एडॉप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री अक्रॉस द ग्लोब एंड आई मीन आई मीन ऑल इंडस्ट्री अक्रॉस द ग्लोब अब क्या होता है ये काइजन कंसेप्ट Kaizen concept is how they give. For example, if you are working on one particular aspect in industry, if you are working on one particular device, let us say you are working on, you are in electronics industry and you are working on, let us say, uh, like transformer, right? And then based on your expertise, you are you are producing, let us say, like hundred transformer per month, right? And with with those parameters, right? Whatever the standard parameters it could be. So, kya hoga kaizen as per kaizen? Your boss is going to come to you, and he is going to tell you that, "Boy, see, you have been working in the last two years in our industry, and you are you are producing like around 100 uh, transformers per month. I want you to, you know, uh, have further improvement. I want you to make fine tuning in your processes, right? And I want like instead of 100, I want at least 150 transformers, uh, you know, like uh, per month. It means like this is a quantitative improvement. So एक होगा कि आपको क्वांटिटी इंप्रूवमेंट के लिए आ, कहा जाएगा दूसरा ये होगा कि क्वांटिटी भले ना इंक्रीज हो बट लाइक सम क्वालिटी इंप्रूवमेंट कुछ पैरामीटर्स होंगे जहां पर पहले आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे तो आपको बताया जाएगा कि ठीक है यू मे नॉट एक्सीड हंड्रेड नंबर बट दो क्वालिटी पैरामीटर फॉर विच वी वेर डूइंग कॉम्प्रोमाइज सिंस लास्ट वन एंड हाफ ईयर और वन लास्ट कपल ऑफ ईयर आई डोंट वॉन्ट यू टू डू कॉम्प्रोमाइज ऑन दो पैरामीटर नाउ सो यू आई वॉन्ट दिस पैरामीटर यू यू शूड you know like you should reach to, to this level after like uh, and he may give you like a couple of months for for making those modification in your day to day uh, style or in your complete protocol which you you might be using for developing those transformer this ka matlab kya hai ki aap like they want you to do the continuous improvement right unfortunately ab hamari india mein abhi kya ho raha hai ki this this concept has been adopted in industry like uh, everywhere across the globe but इन मोस्ट ऑफ द फॉरन कंट्री जितने भी जो अच्छे यूनिवर्सिटीज की बात हम करते हैं कि बस वर्ल्ड रैंकिंग में जो यूनिवर्सिटीज फर्स्ट हंड्रेड फर्स्ट टू हंड्रेड में आते हैं दे हैव स्टार्टेड अडोप्टिंग दिस कंसेप्ट इवन इन यूनिवर्सिटी सिस्टम एज वेल बट अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया सम हाउ बिकॉज ऑफ वन और अदर रीजन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट हैज नॉट बीन अडोप्टेड इन अकेडमिक्स टूली स्पीकिंग इट शुड हैव बीन अडोप्टेड वेरी वेरी uh like uh, with with topmost priority truly speaking because yahan par aisa hona chahiye ki chalo bhai aap aap teacher ho this is what your target is going to be like depending on your position like and unless you reach the target you are not going to be like promoted or you are not going to get any increment or something that sort of you know conditions should be there but unfortunately it is not happening but i want you to do that uh, follow this like every student i want you to follow this you know kaizen concept aap dekhiye ki aapki jo level of understanding subject ki jo hai whatever subject you are dealing with aap level up understanding dekhiye ki aaj aap kya ho and then after one month you 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 just uh, do the introspection ki aap ek ek mahine ke baad kahan par ho in terms of basic understanding in terms of application of the basic concept for you know like for some applications so that kind of you know कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट यू कैन इंश्योर एंड अनलेस यू डू दिस जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट आप हो तो आप देखिए कि फंडामेंटल में आप कहां पर हो टूडे 
बिकॉज लेट से एनालॉग इन इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप कहीं पर भी जाइए आप फंडामेंटल ऑफ जैसे कि डायोड का फंडामेंटल है सेमी कंडक्टर फिजिक्स का फंडामेंटल है ट्रांजिस्टर का अब अब हमें बहुत बार ऐसा पता चलता है कि जब स्टूडेंट एमएससी करने आते हैं जब हम उनको हाई एंड डिवाइसेज जब समझाने की कोशिश करते हैं तब पता चलता है कि उनको फंडामेंटल सेमी कंडक्टर का फंडामेंटल ही पता नहीं है कि वाह लाइक वट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रेंसिक एक्सटेंसिक सेमी क्यों एक्सटेंसिव चाहिए हमें इंप्योरिटी uh, uh, क्यों ऐड uh, करनी चाहिए ये कंसेप्ट ही पता नहीं होता अनबाइज डायड का कंसेप्ट क्या है जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं तो आपको अपने आप पर अपने आप को देखना पड़ेगा कि टुडे वेर आई एम इन टर्म्स ऑफ दो अंडरस्टैंडिंग एंड देन एक महीने की बात देखिए आप कहाँ पर हो सो दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपको अगर करते जाओगे तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस क्योंकि आपको मैं बताऊं की वैल्यू एडिशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अच्छे इंस्टीट्यूट की बात कर, करते हो जब मान लो आपको यू वॉन्ट टू एनरोल यूर सेल्फ इन वेरी गुड इंस्टीट्यूशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वहां पर वेर इन लाइक यू आर गोइंग टू गेट फेलोशिप फॉर एग्जाम अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडिया में देर आर वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशन वेर यू आर गोइंग टू गेट फेलोशिप फॉर डूइंग मास्टर्स बट इफ यू गो टू अब्रॉड लाइक मोस्ट ऑफ द डेवलप कंट्रीज देर इवन इफ फॉर मास्टर्स ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट सम स्कॉलरशिप So, आप अगर मान लो चाहते हो कि फॉरेन यूके यूएस या किसी कंट्री में आप एमएस के लिए जाना चाहते हो तो वहां प्रोफेसर देखेगा कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड वंस यू वंस यू हैव बीन एडेड टू देयर देयर ग्रुप्स राइट तो जब जैसे मान लो मैं अगर किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं एंड इफ आई वॉन्ट स्टूडेंट टू बी यू नो इंक्लूडेड इन माई ग्रुप फॉर मास्टर्स और पी एच डी आई वु लाइक टू सी लाइक इन इन बाई बाई द इंक्लूजन ऑफ दैट स्टूडेंट वट कैंड ऑफ वैल्यू एडिशन आई बी हैविंग इन माई ग्रुप तो आपके साथ जब स्काइप uh, पे जब इंटरव्यू होगी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के थ्रू जब आपके साथ uh, आप, आपका जो इंटरव्यू लिया जाएगा तो दे आर गोइंग टू द प्रोफेसर इज गोइंग टू सी लाइक हाउ यू विल बी लाइक प्रोवाइडिंग वैल्यू एडिशन तो वैल्यू एडिशन आप तब दे पाओगे जब आप अपने आप को समझेंगे अपनी स्ट्रेंथ जानोगे अपने वीकनेसेस जानोगे एंड देन देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट यूर सेफ रेडिंग तो मैं चाहता हूं कि स्वाक एनालिसिस इसीलिए करें ताकि आप अपने आप को रेडी करें वो अपॉर्चुनिटीज के लिए एंड देन स्कोप एज पर एज द स्कोप इज कंसर्न लाइक ऑप्शन लाइक यू कैन हैव लाइक वंस यू हैव दैट काइंड ऑफ प्रॉपर यू नो स्वाक एनालिसिस यू कैन हैव एनरिचमेंट इन एकेडमिक्स एंड यू कैन हैव एनरिचमेंट इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो लाइक मॉनिटरी गेन एल्सो right the now the question is what kind of you know enrichment you are looking for whether you want academic enrichment or you want monetary gain right truly speaking if i if I, if somebody ask me i will go for both because i want academic enrichment as well as monetary gain because at the end of the day because unless you have both you are not going to be satisfied because if you are having only academic enrichment you are not going to get any you know monetary gain out of that i'm sure like the day will come you are going to be frustrated because at the end of the day you need money for survival right so only academic enrichment is not going to solve the purpose at the same time you need to ensure that you are going to have some monetary gain then only you will be satisfied now what kind of uh, uh, courses you will be having truly speaking there are n number of new courses available nowadays there are n number of and courses are emerging you know new courses are every year every year you are going to have one or two you know new courses emerging but only thing is that are you ready to you know are you ready to grab those opportunities kya aap taiyar ho uske liye that is the million dollar question kyunki options khali provide karne se nahi chalega kya aap wo encash karne ke liye taiyar ho that is very very important so like these are some of the emerging uh, area areas in which you can uh, pursue uh, your post graduation like material science material science nanotechnology bio medical engineering these are a multidisciplinary branches like hamare paas aisa hota hai ki material science aate hi logo ko lagta hai ki are physics chemistry no it's not like that any any person like any science uh, graduate can go for material science he could be from uh, biological sciences mathematical sciences or uh, you know physical sciences material sciences is a kind of multidisciplinary branch there like uh, if you are having interest in biological sciences you can do wonders if you are having interest in mathematical sciences you can still do wonders and obviously if you are physical physics to jaise ki aapko batau ki physics is as log kehte ki physics is father of every subject but i would say physics is mother and father of all the disciplines let me tell you my friend 
and similarly nanotechnology biomedical engineering and there are many other like oceanography and number of options biophysics robotics control system and then in artificial intelligence is something very uh, emerging nowadays every everybody it's not like forget about like hame bahut bar aisa lagta hai ki artificial intelligence means like if you are from computer science then only you should think of that no not at all you know like aapko uh, batao foreign countries mein everything is open हमारे पास बड़ा रेस्ट्रिक्टेड बड़े कंपार्टमेंट है लाइक like आप अगर बी एस सी माइक्रोबायोलॉजी किया तो यू नीड यू कैन डू एम एस सी इन माइक्रोबायोलॉजी ओनली जैसे कि अगर जो भी आपके तीन सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट छोड़कर आप एम एस सी कर नहीं सकते बट इन फॉरिन कंट्रीज दैल इज बॉर्डर इवन इफ यू आर यू डीड बी एस सी यू कैन गो देर एंड डू यूर मास्टर्स इन इंजीनियरिंग इवन इफ यू आर डू लाइक हियर यू यू डीड यूर ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यू कैन गो देर एंड डू मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट सॉर्ट ऑफ यू नो लाइक इंटर डिसिप्लिनरी एडमिशन आर अलाउड इन मोस्ट ऑफ द डेवलप कंट्रीज एस्ट्रो बायोलॉजी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉग्नेटिव साइंस इज अगेन लाइक नाव इट इज वेरी इमर्जिंग ब्रांच जियो इन्फॉर्मेटिक्स दिस इज ऑल्सो लाइक वेरी इमरजिंग सो दिज आर सम ऑफ द इमरजिंग ब्रांचेस ऑफ साइंस वेर वेर इन यू कैन चूज फॉर यूर करियर बट लेट मी टेल यू माई फ्रेंड दिस लिस्ट इज लाइक ओपन एंडेड लाइक दिज आर सम ऑफ द इमरजिंग एरियाज आई थॉट लाइक आई शुड पुट इन फ्रंट ऑफ यू ना क्वेश्चन ही जैसे मैंने बताया आपको कि क्या आप तैयार हो इसके लिए क्या आप रेडी हो तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आगे जाने से पहले यहाँ पर थोड़ा मैं समय बिताना चाहता हूँ क्योंकि जब बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एडमिशन तो मिल जाता है बट स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय दैट मतलब आप आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो आप एनरिचमेंट अपने आप को कर, आपकी एनरिचमेंट हो नहीं पा रही है एंड सम हाउ यू आर गेटिंग सफोकेटेड देयर जैसे कि बहुत बार मैं, मैं जब यूएस में था तो मुझे पता चल मुझे वहां पर मैं देखता था कि लगभग टेन टू ट्वेंटी स्टूडेंट जो पी के लिए यूएस में जाते दे गेट बैक मतलब या तो वो छोड़ देते वापस इंडिया आते या तो वहीं पर पीएडी ना करते हुए एमएस करके उसको कंक्लूड करते करते हुए कहीं जॉब करते ना द रीजन इज लाइक क्या आप रेडी हो उसके लिए क्योंकि जो चैलेंजेस है उसके लिए आप क्या रेडी हो क्या होना चाहिए आपको क्या करना चाहिए इसलिए मुझे लगता है कि आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ यहाँ पर आप इसके इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए क्या होना चाहिए इफ यू रियली वॉन्ट टू हैव एक्सलेंट करियर फॉर इेक्टिव ऑफ करियर आपके पास क्या होना चाहिए नंबर वन You need to have study skills and study habits. ये बोलना बड़ा आसान है लोग कहेंगे कि यार इसमें क्या नई नई बात है study skills, study habits तो होनी चाहिए But let me tell you, my friend, हमारे पास हमारे student आजकल study habits and study स्किल भूल रहे हैं मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते Without जैसे कि पिछले डेढ़ साल से almost because of this COVID-19 pandemic, uh, examination, teaching, learning process proper हो नहीं रहा एग्जामिनेशन uh, मतलब नाम के एग्जामिनेशन हो रहे हैं आई एम नॉट स्टूडेंट बट सिचुएशन यार अच्छा है कुछ बिना पड़े हमें डिग्री मिल रही है बट देर आर मेनी स्टूडेंट साम हाउ दे आर फीलिंग सफोकेटेड बिकॉज रीजन इज साम हाउ वो जो स्किल मिलने चाहिए आपको मिल नहीं पा रहे आप यू आर गेटिंग थ्रू आप आगे बढ़ रहे हो यू आर गेटिंग प्रमोटेड बट सम हाउ जो स्किल्स आपके दर, आप ग्रेजुएशन के दरमियान पोस्ट ग्रेजुएशन के दरमियान आपको सीखने चाहिए सीखने की जो मौका में जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास हुआ करते थे वो अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट आर लूजिंग दो अपॉर्चुनिटीज फॉर वन आर फॉर दिस पेंडेमिक ड्यू टू दिस पेंडेमिक तो स्टडी स्किल्स एंड स्टडी हैबिट्स की ज्यादातर स्टूडेंट जो है आजकल मतलब पढ़ाई करना ही नहीं चाहते जैसे कि फर्गेट अबाउट दिस पेंडेमिक पेंडेमिक ना होते हुए मैं बहुत बार देखता हूँ जैसे कि हमारे पास जो मास्टर्स के लिए स्टूडेंट आते हैं मैं बहुत बार स्टूडेंट को कहता हूँ कि यार तुम तुम लोग वो कैंटीन पे जाके करते क्या हो समय मतलब घंटों तुम चाय पीते बैठते हो क्यों समय बर्बाद करते हो क्योंकि बहुत बार मैं देखता हूँ कि जैसे कि मान लो मैं माइक्रोबस पढ़ाता हूँ एक सेमेस्टर में एंड सेकेंड सेमेस्टर में सेंसर टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ तो जब मैं माइक्रोबस पढ़ाता हूँ तो बच्चों को पूछता हूँ कि भैया भैया आपको अगर माइक्रोबस सही मायनों में अगर समझना है तो यू नीड टू नो ऑल दो डिटेल्स ऑफ इज नॉट ओनली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेकिन आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी सही तरीके से पता होना चाहिए फंडामेंटल ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जब तक अच्छा नहीं तब तक आपका माइक्रोबोसर अच्छा हो ही नहीं सकता तो माइक्रोबोसर के लिए तो आपको हफ्ते में चार ही घंटे है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स उसके लिए कहा से समय निकालोगे तो यू आर इट्स नॉट लाइक व्हाट व्हाट इज देयर इन करिकुलम 
करिकुलम के बाहर वो करिकुलम आपको प्रॉपर समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए बहुत बार स्टूडेंट स्टूडेंट ऑलवेज रन बिहाइंड द मार्क्स लेकिन मतलब याद करके अच्छे मार्क्स लेते लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस आपको देखना पड़ेगा कि आपको थोरो अंडरस्टैंडिंग है क्या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको है क्या उसके लिए आपको स्टडी हैबिट्स होनी चाहिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आजकल पढ़ना बड़ा मतलब बच्चे भूल रहे हैं सेकेंड इज कंफर्टेबल लिटरेसी बिकॉज इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट एक्सपर्टीज इन एनी करियर इफ यू वॉन्ट टू आपको अगर लगता है कि भाई आपको उस लेवल तक पहुंचना है वो छोटी के लेवल तक आपको पहुंचना है तो कंप्यूटर लिटरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आजकल इट्स नॉट ओनली सिंपल कंप्यूटर ऑपरेशन आपको मतलब जब भी आप कंप्यूटर की बात करते हो तो डेटा जब आपके पास आएगा हाउ यू आर गोइंग टू स्टोर द डेटा हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसेस द डेटा वो जो डेटा प्रोसेसिंग कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको खुद को पता करने चाहिए मिनिमम जो बातें होती है वो आपको पता होना जरूरी है नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल रीचनेस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट बिकॉज यूजली ड्यूरिंग योर एम एस सी एज वेल एज बी एस सी स्टूडेंट ऑलवेज डू एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप्स राइट right. तो ग्रुप में जब स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें से कोई एक बंदा होता है जो सामने आकर एक्सपेरिमेंट खुद करता है बाकी जो तीन चार बच्चे होते हैं वो खाली देखते दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर वो ऑब्जर्व करते रहते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी विद दैट होना ये चाहिए कि अगर मान लो एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया तो नेक्स्ट वीक या तो आप टीचर्स को मतलब कॉन्टेक्ट करते हुए आपको एक्स्ट्रा समय में जाके एवरी स्टूडेंट नीड टू दे डू दो एक्सपेरिमेंट ऑन देर ओन आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चे पर्टिकुलरली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल आई आई रिमेंबर वेरी क्रिटिकल अनलेस यू डू ऑन योर ओन यू आर नॉट गोइंग टू अर्न यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड लाइक उसमें लुफोल्स क्या है रिजल्ट तो आपको आसानी से दिखेंगे बट आप खुद जब तक नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा दिस इज वॉट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आगे चल के मैंने ये भी देखा बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स ऐसे होते कि जो एडवाइजर जो कहता वो बस करते मतलब एक एक पर्टिकुलर टास्क किसी ने एडवाइजर ने कहा कि जाओ बेटा ये एक्सपेरिमेंट करो ही इज गोइंग टू डू दैट एक्सपेरिमेंट वंस दैट एक्सपेरिमेंट इज ओवर ही इज गोइंग टू गेट बैक टू द टीचर एंड कहेंगे कि सर ये हो गया आप मुझे क्या करना है नो यू नीड टू थिंक वेरी इनोवेटिवली आपको देखना पड़ेगा आपके खुद के एक्सपेरिमेंट आपको सेट करने पड़ेंगे इवन ड्यूरिंग बी एस फॉरगेट अबाउट पी एच के आपके प्रोजेक्ट uh, प्रैक्टिकल uh, में छह सात एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं बट बियॉन्ड दैट You need to do your own. आप देखिए कि उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं Unless you do this, you are not going to, you know, uh, earn those expertise. Next is proficiency in medium of instruction. This is also equally important. बहुत बार मैं देखता हूं कि students they are good in academics. मतलब उनको पढ़ाई में अच्छे हैं, marks अच्छे मिलते हैं उनको, but they are not good in, you know, uh, medium of instruction. मतलब आप Marathi, Hindi, English ये तीन languages जब हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो तीन languages ऐसे होने की जगह at least Communicative English, you must be able to speak communicative English. You must be able to speak communicative Marathi and Hindi. This is very very important. Respect, like if you are in Maharashtra. So Hindi and English is very mandatory as long as you are Indians. And Marathi is going to be like it is like uh, depend on which state you are living. Like if you are in Andhra, although you are Maharashtrian but living doing some graduation in Andhra, you need to uh, you need to learn Telugu. you need to learn telugu this is very very important that local language vernacular language is going to be going to play very important role so at least three languages pe hamara control hona chahiye ek english english hindi and the regional language is a local language next is physical fitness this is again equally important aajkal hamare jo student hai main to main to mere student ko bolta hu ki yaar aap sabhi log bade suryavanshi ho suryavanshi ka matlab kya hai ki suraj jab tak nahi niklega tab tak aap uthenge hi nahi अब बहुत सारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सूरज जब ऊपर आएगा तो दिखेगा ही नहीं सूरज दिख देखना ही नहीं चाहते वो सो लाइक इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ यू नो हैबिट ड्यूरिंग यूर एंग एज हाउ यू आर गोइंग टू सरवाइव यही तो एज होता है कि आपको बिल्ड करना होता है अपनी पर्सनैलिटी को अब ये समय अगर आप बर्बाद करोगे अपनी पर्सनैलिटी आप बिल्ड नहीं करोगे फिजिक्स आपका जो फिजिकल uh, एबिलिटीज आप अगर एनहांस uh, नहीं करोगे सो हाउ यू आर गोइंग टू सरवाइव बहुत बार आगे चलकर आपको लैब में काम करना पड़ेगा यू नेवर नो हाउ लॉन्ग यू टू स्टैंड देयर यू नो कितने एडवर्स एनवायरमेंट आपको काम करेगा काम करना पड़ेगा पता नहीं तो जब तक आपको फिजिकल फिटनेस आपका अच्छा नहीं है तब तक आप इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू सो देर फॉर आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट टू हैव दिस फाइव इंपॉर्टेंट स्किल्स स्टडी स्किल्स कंप्यूटर लिटरेसी एक्सपेरिमेंटल रिचनेस 
proficiency in medium of instruction and physical fitness at the same time you must be very good as a reader listener observer analyst planner and action taker kyu important mai aapko batau ye kyu zaruri hai bachcho kyunki jab aap aage chal kar jaoge aage badhoge maan lo aap bsc aap kar rahe ho aap msc ke liye university mein aaye ho in the msc ke liye kai kisi aur aap institute mein gaye ho wahan par like aapke personality ki test hogi kyunki jab aap master course karenge you are not going to have a uh, you know spoon feeding uh, matlab aapko khud karna padega independent learning इंडिपेंडेंट लर्निंग होगी क्योंकि आजकल आपको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया जा रहा है कि इट्स नॉट इट्स नॉट गोइंग टू बी वन वे दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज गोइंग टू बी लोग मतलब ऐसे कह दे मैं तो मानता हूँ कि अभी की जो पुरानी हमारी एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज ऑल्सो स्टूडेंट सेंट्रिक द ओनली डिफरेंस इज हम टीचर्स लोग अगर टीचर्स इट्स नॉट ओनली टीचर्स लाइक टीचर्स एंड इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी जो रेगुलेटर अथॉरिटीज है वो अगर सिंसियरली काम करे तो इवन टूडे ऑल्सो वट एवर सिस्टम वी हैव दैट कैन बी दैट कैन बी वेरी गुड वी कैन मेक इट वेरी स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम एनीवे तो मैं कहना चाह रहा था कि आपको फरगेट अबाउट व्हाट पॉलिसी हमें हमें क्या करना है राइट तो मैं चाहता हूं कि यू नीड टू बी गुड रीडर गुड रीडर का मतलब है कि आप पढ़ते रहो हमारे पास तो ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ते ही नहीं आप अगर मान लो लाइफ साइंसेस का कोई कोर्स कर रहे हो आप जोलॉजी में ग्रेजुएट जोलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री ग्रेजुएट कर रहे हो तो आपको जोलॉजी में जितने भी एडवांसेस है सो यू नीड टू सी वट आर दट आर दनादर यू नो लाइक पीरियोडिकल्स क्या है अपार्ट फ्रॉम रेगुलर आपका जो रेगुलर जो लिटरेचर है जो टेक्स्ट बुक है एक तो सबसे पहले यू यू शुड नॉट रीड ओनली सिंगल बुक यू नीड टू रीड एटलीस्ट टू टू थ्री बुक्स आजकल ऐसा होता है कि बच्चों को नोट्स देने वाले टीचर्स बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि फिर उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अब आपको देखना पड़ेगा कि यार नो बडी इज परफेक्ट इन द यूनिवर्स एज ए टीचर मैं भले ही टीचर हूँ आपसे एक्सपीरियंस हूँ बट इट डीन दैट आई एम नॉट गोइंग टू कमिट मिस्टेक्स आप अगर मेरे नोट्स एज इट इज फॉलो करोगे तो मैंने जो गलतियां की वो आप एम्पलीफाई करोगे ना मैंने जो की वो आप भी करोगे सो वट आई वॉन्ट स्टूडेंट शुड नॉट फॉलो नोट ऑफ एनी टीचर टूल स्पीकिंग उन्होंने खुद नॉट ओनली सिंगल बुक उन्होंने रिलेटेड दो तीन रेफरेंसेस पढ़ने चाहिए अपने खुद के नोट्स निकलना निकालने चाहिए दिस इज एज पर एज द करिकुलम इज कंसर्ट बट बियॉन्ड करिकुलम भी पढ़ना चाहिए सो बियॉन्ड करिकुलम जो पीरियोडिकल्स होंगे उस सब्जेक्ट के क्या एडवांसेस उस सब्जेक्ट में हो रही है इट्स नॉट ओनली दैट सब्जेक्ट यू नीड टू नो ऑल अराउंड डेवलपमेंट अराउंड द सब्जेक्ट एज वेल दैट्स वेल आपका अप्रोच जो है वो मल्टी डिसिप्लिन होना चाहिए वो कब होगा इफ यू इफ यू कीप ऑन रीडिंग कीप ऑन रीडिंग आप अगर उतना ही छोटा सा पढ़ेंगे यू आर ट्रूली स्पीकिंग आप ये जनरेशन इतना फॉर्चुनेट है हम जब पढ़ाई करते थे हमारे पास तो कुछ नहीं होता आज तो यूर थिंग इज अवेलेबल ऑन यूर फिंगर टिप ऑफ यूर फिंगर आप गूगल ऐसा कोई कोई स्टूडेंट नहीं जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसके स्मार्टफोन पे इंटरनेट नहीं है तो यू कैन हैव एवरीथिंग मुझे तो आपको क्या बताऊं जब पांच छह साल पहले जब हेनाई वेंट टू साउथ कोरिया फॉर टीचिंग वन सेमेस्टर तो वहां पर जब मैं सवाल करता था बच्चों को तो दे यूज टू लुक डाउन मतलब सर नीचे करके करते थे एंड दे यूज टू गिव सी गिव मी आंसर तो मुझे आउट ऑफ क्यूरियासिटी में देख मतलब एक दिन देखने लगा कि अरे नीचे देख के करते क्या सो देन आई सॉ कि वो नीचे अपने पास आईपैड हुआ करता था एंड देन एवर आई यूज टास्क क्वेश्चन वो गूगल पे सर्च करके उसका जवाब देते थे सो नथिंग रॉन्ग नथिंग रॉन्ग यू आर इफ यू आर मेकिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी वॉट इज रॉन्ग इन दैट सो आज आपको लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं एवरीथिंग इज अवेलेबल सो लेकिन पढ़ो पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज लिस्नर अभी अभी आपको बताऊं कि इफ यू रियली वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल आप सुनो लोगों को यू नीड टू लिसन अदर्स हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि हम सुनना ही नहीं चाहते हमें लगता है कि जो मुझे आता है बस आई एम अल्टीमेट पर्सन यू वी डोंट वॉन्ट टू लिसन अदर बट रूली स्पीकिंग लिसनिंग इज गुड गुड एबिलिटी लेट मी टेल यू मैं दिस गुड स्किल सो यू नीड टू बी गुड लिसनर थर्ड वन इज यू नीड टू बी गुड ऑब्जर्वर क्योंकि आपको बताऊं बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो स्टूडेंट बहुत बार मैं मैं तो आउट ऑफ क्यूरियसिटी बच्चों को सवाल करता हूं जब बच्चे मान लो क्लास में आते तो उसी दिन अगर मान लो कुछ हुआ तो बच्चों को मैं पूछता हूं कि बच्चों आज पर्टिकुलरली ये, ये कुछ घटना घटी है तो क्या आप जानते हो उसके बारे में तो बच्चे बोलते नहीं सर हमने तो देखा ही नहीं इट्स नॉट इट शुड नॉट बी लाइक दिस लाइक यू नो वेन एवर यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड इफ समथिंग इज हैपनिंग इट डज मीन दैट यू नीड टू स्टॉप देर but observe carefully what is happening around us observing doesn't mean that physically your presence observer means like you see like what is happening elsewhere and 
थिंक सीरियसली ऑन दैट एंड आपका अपना यू नो ओपिनियन उसके बारे में बताइए सो दैट यू विल बी एबल टू एनरीच आपकी पर्सनैलिटी जो एनरीच होगी सो आप अच्छा ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी है सो दिस थ्री एस्पेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग लिस्निंग एंड ऑब्जर्विंग because if you are good reader good listener and good observer you are going to have huge information with you and once you have information with you aapko uski systematic analysis karne ki aadat bhi aapke paas honi chahiye because unless you do a systematic analysis of the information which you have kyunki hame dekha humne dekha bahut baar kuch logo ke paas knowledge to bahut hota hai information to bahut hoti hai but somehow decision making mein wo acche nahi hote what is the reason reason is analysis because you need to be good analyst because unless you do a systematic analysis you are not going to be successful in your life next hai ki theek hai aapne analysis to kiya kya aap plan kar rahe ho because you know this is also where like in india most of us are lagging in this planning hi nahi hai sab kuch hai but planning nahi hai jaise ki india ki baat karta hu hamare india mein itne natural resources hai jahan jitne kahin par bhi nahi hai आप यू कंपेयर अवर इंडिया विद द कंट्रीज लाइक जापान साउथ कोरिया ताइवान ये तो मतलब इनके पास नेचुरल रिसोर्सेस देर आर आई मीन वेरी फ्यू वेरी लिमिटेड बट इंडिया इज हैविंग अमंडेंड यू नो नेचुरल रिसोर्सेस इन स्पाइट ऑफ दैट सिंस वी डोंट हैव प्रॉपर प्लानिंग वी आर नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन दोस रिसोर्सेस एंड स्टिल हमें अभी भी हम कहते कि हम पुअर हैं अभी भी हम कहते पुअर हैं एंड दिस इज रियलिटी एज वेल सो वी नीड टू बी गुड प्लानर एंड लास्ट है वी नीड टू बी गुड एक्शन टेकर ऑल्सो प्लान तो आपने बनाया लेकिन क्या आप एक्शन ले रहे हो क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम डरते हैं एक्शन लेने से क्यों डरते हैं बिकॉज हम फेल्यूअर को डरते हैं क्यों फेल्यूअर को डरते हैं क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस होता नहीं कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता क्योंकि हम करते नहीं है सो इट इज लाइक अंडा पहले की मुर्गी पहले ऐसी ऐसी बात है सो so, जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप फेल्यूर नहीं होंगे जब तक फेल्यूर नहीं होंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं सीखेंगे नहीं तो आप आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा सो माई फ्रेंड इफ यू रियली वॉन्ट टू अचीव अ गुड करियर आपको लगता है कि भाई मुझे एक्सेलेंस अचीव करना है किसी करियर का तो ये सब बातें आपको अपने आप में मतलब यू नीड टू मोड यूर सेल्फ टू एडॉप्ट ऑल दो थिंग्स एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये माइंडसेट के साथ अगर आप आगे बढ़ते इस तैयारी के साथ आगे बढ़ते जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको अगर ऑस्ट्रेलिया जाकर इंडियन क्रिकेट टीम को अगर खेलना है जीतना है तो आपको तैयारी के साथ जानी पड़ेगी आपको आपको पता होगा कि रिसेंटली वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में जो अभी जो इंग्लैंड में जो मैच हुई वी लॉस्ट ऑल दो वी वेर लाइक वेरी कॉम्पिटेंट टीम बट वी लॉस्ट वट इज द रीजन फॉर दैट वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन फॉर दैट इज वी वेर नॉट हैविंग प्रैक्टिस ऑफ प्लेइंग रिसेंटली इन दैट एनवायरमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट न्यूजीलैंड वॉज वन स्टेप अ हिट दे एंटर दे वेर इन इंग्लैंड अर्लियर टू इंग्लैंड इंडियन टीम they got couple of practice matches with england and they were like more competent more used to adopted to that environment and they were one step ahead and uh, they they won the. so this is how the things are so taiyari aapki agar sahi nahi hai to failure nichit hai agar aapko failure hona hai aapko failure ko test karna hai to aap bina taiyari ke jaiye so i would request you to get yourself ready introspection just maine bataya Uh, so analysis and all these abilities inculcate those abilities in you and then move forward forward and then now i am going to uh, switch over to uh, what kind of options you will be having career opportunities bsc msc ke baad mein kahan par career opportunities hai bahut baar but student jaise ki faruq sir ne bhi kaha ki student aakar puchte ki sir mujhe kya karna chahiye bahut baar to aisa hota hai ki student ko pata hi nahi hota ki aage kya hai मतलब दे दे आर थिंकिंग उनको लगता है कि बस अभी यूनिवर्सिटी में जाके एमएससी करना है एमएससी के बाद में बीएड करना है या पीएचडी करनी है और फिर बाद में घर बैठना है क्योंकि पैसा हमारे पास नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है सब करके विद दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड अगर आप वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन ज्वाइन करोगे तो यू नो लाइक कुछ नहीं होगा बट लेट मी माई लेट मी टेल यू माई फ्रेंड यू हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मैं तो कहता हूँ कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को जितने अपॉर्चुनिटी उससे कई गुना अपॉर्चुनिटीज साइंस ग्रेजुएट को नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइक सबसे पहले आपको बताऊं कि साइंटिफिक ऑफिसर साइंटिस्ट बी अब लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये तो मैं कुछ एग्जांपल दिए आपकी सी एस आर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत सारे लेबोरेटरीज है इंडिया में बी आर सी टी आई एफ आर कैट डी आर डी आर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है डीएसटी के कुछ एटोनोमस इंस्टीट्यूट है इसरो आपको पता है यूजीसी कुछ यूजीसी के कुछ एटोनोमस इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एज इन दैपेसिटी ऑफ साइंटिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड देर आर मेनी पब्लिक सेक्टर्स एज वेल देर आर मेनी पब्लिक सेक्टर 
इट मीन्स लाइक बट लेकिन यहाँ पर अगर आपको साइंटिस्ट बी या साइंटिफिक ऑफिसर के तौर तो, अगर इस कैपेसिटी में ज्वाइन करना है तो यू नीड टू बी पोस्ट ग्रेजुएट जस्ट पोस्ट ग्रेजुएट विथ फर्स्ट क्लास so if you are in in your respective uh, subject so if you are post graduate in respect to subject you are eligible there to aapko kya karna hai isliye main 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 kehta hu ki don't look for job soon after bsc kyunki aapko fir us us level ka job nahi milega i will request all of you to go for pg uh, wherever like you will be getting opportunities but acche jagah pe jaiye acche jagah pe jana bahut important hai kyunki pg ke jo 2 saal ka training hai that is going to create huge difference in your uh, career kyunki aap agar acche jagah pe jaage jayenge aap jahan par aapko rigorous training milega to then sky could be the limit for you and then aage chal ke agar maan lo aapko uh, uh, the institute like uh, aizer hai uh, nizers hai iits hai tifr brc csr ke bahut sare institute hai wahan par agar aapko phd karni hai मान लो आपको वहां पर जा पीएचडी के लिए अभी तो इंटीग्रेटेड देर आर मेनी इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम जहां पर आप बीएससी के बाद सीधा आप ज्वाइन कर सकते हो तो उसके लिए आपको नेशनल लेवल का ये नेक्स्ट जेस्ट टेस्ट आपको अपीयर करना पड़ेगा एंड देन यू विल बी एनरोल देयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर यहाँ पर पीएचडी स्टूडेंट बोलकर ज्वाइन करोगे तो देन लेट मी टेल माई फ्रेंड यू आर गोइंग टू गेट फेलोशिप फेलोशिप भी मिनिमम ट्वेंटी फाइव टू थर्टी पर मंथ For which, like, आपको आराम से आपके एक्सपेंसेस आप कर, निकाल पाओगे एंड देन इफ यू ये तो मैं जनरली बी के बच्चों को एडवाइज नहीं करता प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक एम सी एम बी ए यूजली आई डोंट एडवाइस बट यू कैन डू एम टेक अपर एम एस सी अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर नेट सेट बट अगेन एक्सपर्ट ओपिनियन अगर आप मुझे पूछेंगे भले ही आप क्रिटिसाइज कर सकते हो लेकिन अगर आप कोई अगर मुझे पूछेगा कि भाई नेट सेट के लिए जाना चाहिए तो आई विल नॉट एडवाइस I will advise you to go for MSc. Once you finish MSc, do PhD with good uh, supervisor, right? Uh, net set. So, आजकल तो net set नहीं भी रहा तो आप PhD के बाद जा सकते हैं क्योंकि university में तो PhD mandatory कर दिया कि even if you are net set, but you need to be PhD for getting enrollment, getting appointment in university as assistant professor. अभी ये जुलाई से अभी यूजीस ने कंपलसर किया कॉलेजेस में आप नेट सेट करके कर सकते हो. Reason मैं बता रहा हूँ उसके क्योंकि if you are doing rigorous PhD. कोई मतलब आप आम जो पीएचडी लोग करते वैसे नहीं जब आप रिगरस पीएचडी करते हो इंटरनेशनल लेवल की जो स्कोप है जैसे कि आई डोंट वांट टू नेम देर आर सम स्टूडेंट हु आर पब्लिशिंग यू नो लाइक रिसर्च पेपर इन स्कोपस इंडेक्स जैसे आई जर्नल्स दो स्टूडेंट के उनके लिए काफी फ्यूचर अच्छा है वहां पर अगर आप पीएचडी करते हो तो देन आई मीन आपको बताऊ की स्काई वुड बी द लिमिट फॉर यूर फ्यूचर Of course, ये आपको सबको पता है कि इफ यू रियली वॉन्ट टू एमिंग फॉर सम एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन देन यू कैन है थ्रू यूपीएससी एम पी एस सी बैंक ऑर्गेनाइजेशन है स्टाफ सिलेक्शन है बट आई यूजली डोंट एडवाइस स्टूडेंट टू गो फॉर दैट बिकॉज आप बी एस सी में आए हो आई वॉन्ट स्टूडेंट टू बी इन साइंस प्रोफेशन ओनली बिकॉज देर आर प्लेंटी ऑफ यू नो आपको क्या बताऊ जो जो मतलब आप जो एंजॉयमेंट आप आप जो एंजॉय आप कर सकते हो साइंस को लेकर आगे चलकर आप अगर एमएससी करने के बाद दैट एंजॉयमेंट यू कैन नॉट हैव विद एनी एनी सॉर्ट ऑफ यू नो जॉब इफ यू आर गेटिंग थ्रू यूपीसी एमपीसी बट इट इज अप टू द स्टूडेंट बट आई थॉट लाइक रेट मी ऑन फर्स्ट लाइट आई शुड टेल यू वट ऑप्शन यू विल बी एंड इफ यू आर डूइंग एमएससी फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलाइजेशन इट इज गोइंग टू बी truly speaking mc physics with electronics is master degree it cannot be at par with truly speaking be because be is a bachelor degree but still there are some organization wherein uh, they they choose uh, uh, you know like candidate from mc physics with electronics for section engineer uh, uh, joint telecom uh, office joint telecom officer in uh, bsnl and all that and there are plenty of opportunities in industries लाइक like, हमारी इंडिया की औरंगाबाद की अगर बात करें तो वी हैव गॉट गरवारे पॉलिस्टर्स आप अगर मटेरियल साइंस में आप करते हो तो देयर यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी स्टरलाइट में आपको पता है कि ऑप्टिकल uh, फाइबर का कंपनी है सो लाइक देर आर मेनी इन मेनी मल्टी नेशनल इंडस्ट्रीज नाव डेज वेरी इन लाइक यू आर गोइंग टू गेट अपॉर्चुनिटीज इफ आर डूइंग गुड मास्टर प्रोग्राम इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स आर एंड देर आर सम मल्टी नेशनल कंपनीज फॉर रिलेटेड टू लाइफ साइंसिस एज वेल मान लो आपको आईआईटी uh, में जाना है बिकॉज uh, मुझे पता है कि ज्यादा स्टूडेंट का आईआईटी एक 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 
टारगेट होता है सबको लगता है कि ड्रीम इंस्टीट्यूशन हमारे लिए लगता है कि भाई मुझे आईआईटी में जैसे कि जो ट्वेल्थ साइंस करते हैं सभी को लगता है कि मुझे आईआईटी में एडमिशन मिलना चाहिए एवरीबडी ट्राइज पर सबको नहीं मिलता बिकॉज देर आर वेरी लिमिटेड सीट्स अवेलेबल ओनली वन और टू परसेंट स्टूडेंट आर गोइंग टू एनरोल इन आई आई फॉर बी टेक तो अगर मान लो आपको आप वहां पर आप मतलब आप कर नहीं पाए आपको अगर एम करना है या अभी एम फिजिक्स भी आई में आपको बताऊं कि दे स्टार्टेड इवन साइंस प्रोग्राम एज वेल मेनी आई आई टी स्टार्टेड साइंस प्रोग्राम आपको अगर वहां जाना है तो देन यू कैन अपीयर फॉर देयर स्क्रीनिंग टेस्ट एंड देन यू कैन यू नो एनरोल यूर सेल फॉर एम फिजिक्स और इंटीग्रेटेड यू नो पी एच डी प्रोग्राम देर टू एंड यू आर एज ए मैं अर्लियर इन ऑल दो लाइक इंस्टीट्यूशन यू आर गोइंग टू गेट मंथली स्टाइप and it is like approximately 25000 ye figure bhi matlab abhi revise figures to isse zyada honge obviously because nowadays you are going to get around 30 plus thousand agar maan lo aapko atmospheric physics mein agar aapko koi future if you want to do career then you can do mtech in atmospheric physics in pune university uske liye eligibility dekhi kya hai post graduate in science with math and physics in bsc matlab aapko pg to karna hi padega एम एस सी फिजिक्स तो करना ही पड़ेगा आपको राइट right? तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस विथ मैथ एंड फिजिक्स मतलब बी एस सी को आपको मैथ एंड फिजिक्स चाहिए एम एस सी आप किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं देन यू कैन डू एम टेक इन एटमोस्फेरिक फिजिक्स अगर आपको करना है तो आपको आई एस सी बेंगलोर का पता होगा वहां पर अगर वहां पर अगर आप मान लो आई एस सी बेंगलोर है देन वी हैव गॉट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्स आइजर्स है बहुत सारे आइजर्स हमारे पास है वहां पर देर ऑल्सो यू कैन गो फॉर एम एस सी आफ्टर बी एस सी यू कैन ज्वाइन दो फॉर एम एस सी अगेन यू नीड टू अपियर फॉर देर ओन एंट्रेंस टेस्ट एंड देन यू आर इलिजिबल फॉर स्टाइप एन एज वेल सो देर वुड बी टू ऑप्शन यू कैन देर देर हाउ गॉट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एज वेल आफ्टर बी एस सी यू कैन ज्वाइन इंटीग्रेटेड पी एच डी प्रोग्राम टू ईयर एम एस सी एंड देन थ्री ईयर पी एच डी और सिंपली एम एस सी प्रोग्राम इन मोस्ट ऑफ द इन आई एस सी एज वेल एज ऑल आइजर्स प्रोग्राम एंड uh, जैसे जैसे मैंने बताया कि मिनिमम परसेंटेज आजकल जो है अल्दो आई हैव मेंशन 55 परसेंट बिकॉज वो बट नाउ इज एवरी बडी अभी मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन दे स्टार्टेड आस्किंग 60 परसेंट लाइक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60 परसेंट जो मैं बात कर रहा था सी एस आई लेबोरेटरीज के मोस्ट ऑफ द सी एस आई लेबोरेटरीज नाउ दे बिकम डीम यूनिवर्सिटीज पहले क्या होता था मान लो आप पी एच डी कर सकते थे सी एस एल लैब में बट यूज टू गेट एपिलेशन एपिलेशन आई मीन रजिस्ट्रेशन इन अलाइड यूनिवर्सिटीज मतलब जो आस पास में जो यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था बट नाउ मोस्ट ऑफ द सी एस एल लेबोरेटरीज दे गॉट द स्टेटस ऑफ डीम यूनिवर्सिटी सो दे स्टार्टेड पी एच डी प्रोग्राम एंड सम ऑफ दिन स्टार्टेड मास्टर्स प्रोग्राम एज वेल सो इंटीग्रेटेड पी एच डी आफ्टर बी एस सी आप इंटीग्रेटेड पी एच डी के लिए जा सकते हो या मास्टर्स के लिए जा सकते हो सो जैसे मैं बता रहा था कि देर आर मेनी सी एस एल लेबोरेटरीज सो दिस इज द लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस मतलब लेबोरेटरीज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइंसेज देर आर एंटी यू कैन सी जैसे कि एक नाम में बढ़कर बताता हूँ सेंटर फॉर बायो बायो केमिकल टेक्नोलॉजी सीबीटी दिल्ली देर आर मेनी राइट दीज आर दी एस एल लेबोरेटरीज फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस These are, uh, you know, CSL laboratories for chemical sciences. NCL is one of those in Pune, National Chemical Laboratory. You must be, most of you must be well aware. And there are many laboratories for physical sciences as well. National Physical Laboratory, New Delhi is one of those famous physical science CSL laboratory. Then there are some uh, laboratories in engineering sciences as well. But if you keep one thing in mind, that whatever I have told you, laboratories, इसका मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कि बायोलॉजिकल जैसे कि सेंटर फॉर बायोकेमिकल टेक्नोलॉजी सीबीटी न्यू दिल्ली में आपको जाना है इस डेंट मीन दैट यू नीड टू बी पोस्ट ग्रेजुएट इन लाइफ साइंसेस नो बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरीज मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इज बीइंग कैरिड आउट तो आपको एंट्री सब तरफ होंगे तो आपको ओपनिंग सब तरफ होंगे आप किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टर करिए आपको ओपनिंग सभी लेबोरेटरीज में आपको ओपनिंग्स होंगे ऑफकोर्स यू नीड टू बी अ वेरी स्पेशलाइज इसलिए मास्टर्स करते समय आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दिस इज अ मास्टर डिग्री यू आर गोइंग टू मास्टर ऑफ दैट टॉपिक सब्जेक्ट सो जब मास्टर अपने आपको कहलाओगे तो आपको उस लेवल की एक्सपर्टीज उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की डेप्थ आपकी होनी चाहिए अगर वो रही आपको बता, बताता हूं मैं कि स्काई वुड बी ऑन द लिमिट जैसे मैं बता रहा था कि यूजीसी अप्रूव कुछ इंस्टीट्यूशन है 
apart from csr so there are there are five ugc approved institution inter university accelerator center ugc daik consortium centers hai char indor mumbai kolkata and kalpaka yahan par bhi aap Uh, like most of most of those got uh, deemed university status nowadays because jitne bhi research laboratories hai across the country now they got deemed university status and they have started phd program they started msc program to is institute mein aapko isliye bata raha hu ki yahan par aap msc ke liye ja sakte ho integrated phd ke liye ja sakte ho and there you are going to have job opportunities as well in, in like as a scientist b scientist c uh, scientific officer so Uh, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट कहते हैं पीएचडी के बाद क्या करना है टीचर इस तो बनना है तो क्यों पीएचडी करूं बीएड करके टीचर क्यों ना बनूं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि क्या ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल है क्या ऑप्शंस uh, उनके सामने अवेलेबल हो सकते डीआरडीओ के लैब बताता हूँ देखिये कितने डीआरडीओ के लैब है दिज आर डीआरडीओ लेबोरेटरी जहां पर डिफेंस रिलेटेड रिसर्च चलता है तो यहाँ पर भी मल्टी डिसिप्लिन रिसर्च होता है ऐसा नहीं की डीआरडीओ में फिजिक्स या केमिस्ट्री सो physics chemistry mathematics biology any subject any subject you do a masters in any subject you are going to get openings let me tell you my friend to aap kahenge ki sabhi student ko milenge nahi sabhi student ko kaise milenge because you need to you need to have that you need to earn that level of expertise whenever you you will be doing masters so ye dekhiye डीआरडीओ की इतने सारे लेबोरेटरीज हमें पता भी नहीं डीआरडीओ की कितने लेबोरेटरीज है तो इतने सारे लेबोरेटरीज है जहां पर आपको मास्टर्स कर सकते हैं पीएचडी कर सकते हैं जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज है तो व्हाई यू आर आप देखिए 48 लेबोरेटरीज मैंने आपको बताया देर आर टूली स्पीकिंग ये तो ये तो मैंने कुछ एक साल पहले लिस्ट बनाई थी अभी तो उसमें भी कुछ और डीआरडीओ लेबोरेटरीज एड किए होंगे आप मुझे पता नहीं बट आप देखिए ना अप्रोक्सिमेटली 50 डीआरडीओ लेबोरेटरीज इंडिया में है एंड आपको बताऊं कि वहां पर जो रिसर्च चल रहा है इट्स लाइक मतलब आपको इतने सारे मतलब ये कोई एक सब्जेक्ट में रिसर्च किसी भी लेबोरेटरी में चलता नहीं आजकल एवरी वेयर एवरी वेयर देर आर रिसर्च ग्रुप एंड एवरी रिसर्च ग्रुप हैविंग यू नो लाइक रिसर्च कॉलेज फ्रॉम All the different allied subject like physics, chemistry, mathematics, सभी subject के रिसर्च कॉलेज ग्रुप में काम करते हैं नाउ अपार्ट फ्रॉम डूज लेट मी टेल यू सम ऑफ द वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन वेर इन यू कैन गो फॉर यूर पी एच डी प्रोग्राम और एम एस सी प्रोग्राम दिस इज बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता वन ऑफ द दिस इज वन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फाउंडेड बाय जगदीश चंद्र बोस इन नाइनटीन सेवनटीन एंड दिस हैज गॉट स्टेटस नाउ दिस इज बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट वेर हाई क्वालिटी रिसर्च इन बेसिक एंड अप्लाइड साइंसिस आर बींग कैरियर आउट दिस इज मेन फॉर रिसर्च टू बिगिन विथ वहां पर पहले मतलब पी एच डी प्रोग्राम हुआ नहीं करते थे बट नाउ दे स्टार्टेड रेगुलर पी एच डी प्रोग्राम एंड देर आर सम ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एम एस सी स्टूडेंट एज वेल आपको मैं बताऊँ की जैसे कुछ बेसिक बच्चों को पता होगा कि एवरी टाइम एवरी ईयर देर वुड बी सम समर ट्रेनिंग प्रोग्राम and if you can choose like both institute kolkata there are many institute like this kuch institute ka main aapko uh, example yahan par bata raha hu ki during msc aap jo hai whenever you are doing msc first year let us say after during that particular vacation once you finish one year unfortunately pandemic se pura bikhar gaya but let me tell you my friend earlier uh, physical dekhiye life sciences physical sciences chemical sciences sabhi ke liye sabhi ke liye wahan par एक ट्रेनिंग uh, प्रोग्राम होता है वन मंथ और सो वहां पर अगर आप जाते हो तो देन दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गोइंग टू वेरी रिगरस यू विल बी लाइक गिवन वेरी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एंड यू विल बी अगेन लाइक असेस्ड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड इफ यू कुल यू नो वो असेसमेंट में आप अगर खड़े उतरते हो so then you will be a good candidate for PhD. They, they can shortlist you for PhD. And if you are doing PhD there, तो सोने पे सो आगा आपको बताऊ की दिस इज लाइक ड्रीम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया There are many institutions of like this, but uh, I I I told you uh, some of those. जो मैं M S C training program की बात कर रहा था. अगर आपको अगर देखने हैं, आप every year March में generally last date होता है उसका होता है. क्योंकि मई में ये programs होते हैं, training program होते हैं. So usually they are going to give the notification somewhere in the month of January or February, and uh, March is going to be last date. Okay. Even now during pandemic also, most of the institution they 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 are offering. online uh, this uh, programs this training program summer training program but unfortunately online program you are not going to get the exposure to the what kind of infrastructure they they will be having right so online mein wo impact nahi rahega but still 
uh, hopefully this pandemic is going to be uh, you know like uh, day by day uh, hopefully the situation will be recovered and uh, you will be will be having uh, regular academics this is another institution main main bata raha tha ki main aapko sabhi india ke jitne bhi students sabhi ko sabhi ko aapko introduce nahi kar saka sab lekin there are कुछ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है जिसको मैं आपको जिसका जिसका इंट्रोडक्शन आपके सामने रखना चाहता हूँ जैसे कि दिस इज अनादर जवाहरलाल नेहरू साइंटिफिक सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी प्रोमिनेंट सेंटर फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी दिस इज लाइक एटोनोमस इंस्टीट्यूशन मल्टी डिसिप्लिन रिसर्च यहाँ पर होता है एंड यहाँ पर भी देखिए पीएचडी डिग्री है इंटीग्रेटेड पीएचडी है MS and MS engineering program. Okay, these are these are these are not conventional uh, academic program. These are very uh, altogether very different uh, uh, program. They are they are uh, they are executing. And if you can if you could get admission there, आपको बताऊँ कि तब आपका career complete revamp हो जाएगा. So then uh, this is like uh, advertisement aapko batana chahta hu ki ye uh, every year aapko agar wahan par msc ms ya phd karna hai everywhere somewhere uh, march mein uska last date hota hai to so generally kya hoga jab next academic year kyunki ye pandemic ki wajah se sab collapse hua but usually june july mein uh, academic year hamare paas start hota hai india mein to so, advertisement hoga january february mein jitne bhi main institute ka aapko uh, introduction karwa raha hu and last date would be somewhere march Okay, so that you are you will be shortlisted during because they they are going to uh, enroll you through some uh, entrance examination, right? Either they will be conducting their own or GATE, JAS, NES. These are the some of the options you will be having if you want to do a masters or PhD there. Integrated, just say, वहाँ पर भी integrated program है. This integrated PhD is going to become very common in most of the institution. वहां पर कुछ समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम भी होते हैं बीएससी और एमएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए बीएससी के स्टूडेंट के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं मान लो आप बीएससी थर्ड ईयर में हो तो बीएससी थर्ड ईयर में हो तो भी आप वहां पर कुछ प्रोग्राम्स कर सकते हो एमएससी फर्स्ट ईयर में हो उसके लिए उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं आपको देखना पड़ेगा कि मतलब आप अगर इस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट अगर जाओगे वेबसाइट पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वाट काइंड ऑफ समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम्स आर देयर द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज यू विल बी एक्सपोज टू यू नो हाई एंड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर देयर दैट इज वन एंड मोर ओवर वो ट्रेनिंग इतना रिग्रेस होता है कि आगे चलकर अगर मान लो आप रिसर्च करना चाहते हो उस इंस्टीट्यूट में या वहां पर आप मास्टर्स करना चाहते हो आप बी एस सी के स्टूडेंट हो वहां पर मास्टर्स करना चाहते हो तो ये ओपनिंग आपके लिए मतलब एडमिशन के लिए ओपनिंग ओपनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एंड देन जैसे मैंने कहा कि दे आर गोइंग टू एग्जामाइन दे आर गोइंग टू असेस यू सो एट द एंड ऑफ असेसमेंट आप अगर मतलब इफ यू कुल यू नो शो अभी क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू कुछ टेस्ट जैसे कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा जेस्ट का एक टेस्ट होता है ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एनरोलिंग स्टूडेंट इन पी एच डी इंटीग्रेटेड एम एस सी एम टेक एंड पी एच डी तो जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूट है जैसे कि मान लो आइजर है राइट देन ये बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता है नाइजर्स है होमी बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ राम होमी बाबा इंस्टीट्यूट है बॉम्बे में सो देर आर सम इंस्टीट्यूट एंड आई आई टीज मोस्ट ऑफ द आई आई टीज दे एनरोल स्टूडेंट फॉर देयर एम एस सी कन्वेंशनल एम एस सी इंटीग्रेटेड एम एस सी बिकॉज इंटीग्रेटेड एम एस सी प्रोग्राम भी है बट दैट इंटीग्रेटेड एम एस सी प्रोग्राम इज गोइंग टू बी ओपन आफ्टर जेट बरी ट्वेल्थ के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है जब लेकिन आप एम एस सी की बात जब बी एस सी आप कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड पी एच डी प्रोग्राम के लिए आप जा सकते हो सो जस्ट एग्जाम लाइक इफ यू वॉन्ट टू रियली यू नो एनरोल यूर सेल्फ इन टू दोज इंस्टीट्यूशन हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशन देन आई वुड आई वुड एडवाइज यू टू गो फॉर जस्ट ट्रेनिंग दिस ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट एंड सो दैट यू विल बी सिक्योरिंग यूर प्लेस इन दोज इंस्टीट्यूशन यूजअली एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उसका मतलब क्वालिफिकेशन ये मैं बता रहा हूँ क्या अगर आप इंटीग्रेटेड एम टेक और पी एच डी करना चाहते हो तो यूनिक टू बी एम एस सी इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट आप अगर एम एस सी करना चाहते हो तो आपको बी एस सी बट दीज आर मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर दैट बट यू नीड टू दे आर गोइंग टू शॉर्ट लिस्ट द स्टूडेंट थ्रू जस्ट दीज आर सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेर Uh, like uh, the, they are going to enroll student through just 
okay so uh, aryabhat research institute then mahabha atomic research center center of excellence in basic sciences mumbai so there are many institution wherein students are going to be enrolled to jest screening test examination now if you are having like uh, interest in astronomy and astrophysics there are some institution wherein uh, the specialized course courses in astronomy and astrophysics are being uh, uh, taught right like punjabi university patiala usmania university uh, aligarh university uh, um, and then 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 the badwan uh, university and most importantly swami ramanand the university wahan par bhi astrophysics mein kuch courses chalate hain so these are this is the list of the university where the astronomy and astrophysics related you know courses are being uh, executed if you are interested there then you can go there then indian institute of astrophysics aapko pata hi bhi nahi hoga bahut baar ki aap agar astrophysics mein kaam karna chahte this is another uh, like option so if you go for indian institute of astrophysics bangalore and if you see their eligibility there also uh, full time phd programs are there every exam is conducted every november most of the time most of the time okay they are going to conduct their own entrance test every november and eligibility you can see here okay so but you, uh, you must have seen here like whatever the institution I, i i showed you so most like in most of the institution either you need to be like you can go for uh, the plain conventional msc there the bsc is going to be enough and if you go if you want to go for phd conventional phd then you need to be uh, uh, msc because sometimes integrated phd programs are not available or there they are not uh, as they are not running uh, msc program then you need to do masters in some other university like for example your ultimate target is to do phd in iit for example right but somehow you are not able to get uh, admission for msc in iit so what you can do come to bamu do your uh, msc and then you know during msc itself think for like you know like get yourself prepared for enrolling yourself for phd in iit wherever you are interested okay? then this is inter university center for astronomy and astrophysics this is ayuka this is located at pune there also uh, like they are they are uh, offering regular phd program they don't have <coughs> they don't have integrated phd program they are offering convey the regular phd program therein like you need to be msc in physics applied physics astronomy computer sciences these are some of the subject they are they are because then you can also astronomy astrophysics also a sort of multidisciplinary but it doesn't mean that life sciences student will be eligible there no either physics mathematics these students will be absorbed there for doing you know like uh, a regular phd now apart from that in uh, ayuka also they are organizing a summer school like if you are interested like for example if you are very much desperate to get uh, uh, you know enroll for phd in uh, ayuka pune then the one best option would be somehow try your level best to enroll yourself in summer school because they are going to organize like different kind of summer school program every year okay and for summer school if you are in msc first year that would be like right time because uh, because you know like during msc first year vacation you will be able to spend you know one or two month there and then here also they are going to evaluate you they are going to assess you and then they will be identifying you like because they are going to shortlist some of the student through the summer school for the regular phd program usually they don't you know accept uh, direct entry they most of the time like almost 50 60% student they are uh, uh, selecting through their summer school program so if you if you are aiming for ayuka then my suggestion would be go attend summer school program there so most likely you will be there then they have a vacation student program as well this is again another uh, program for during vacation summer school program is one vacation program uh, student program is another which are being executed in the ayuka and again the eligibility will be the same but uh, but uh, uh, during this program uh, because, because the objective of these both the programs will be little bit different you can visit website and see what kind of eligibility they have if you are looking for like uh, nuclear physics related research for example then there are uh, other option like after msc this is one year post msc diploma course in radiological physics and this is something very unique aap agar ye program ek saal ka agar program this is one year uh, diploma aap agar ek saal ka diploma karenge karenge to after completion of this most of the students are going to be 
absorbed in BR, one or other branches of BRC, centers of BRC. And this is going to be a wonderful option. Like if you are really interested in, in, interested in radiological physics, then this could be a wonderful option for you. And because even like most importantly, like when if you are shortlisted for this program, you are going to get fellowship, you are going to get accommodation free, everything is free. You, are not, you, you need not pay anything. This is Government of India program, right? Then they, they have one year orientation course in nuclear science and anything. Apart from that, BRC is offering one year orientation course in nuclear science and engineering. If you are very much desperate to make your career in nuclear physics, right, then you can, and if you are not getting entry in BRC, this could be uh, like entry gate, entrance for you, right? So try to enroll yourself in this particular program and uh, uh, get yourself, you know, like uh, ready for joining BRC. Then there is another institute which is adjacent to IIT Bombay. Which we, which we call it is Samir. Samir is Society for Applied Microwaves, Electronics, Engineering and Research. The major areas of discipline at the Mumbai branch, they, there are there are three centers, Mumbai, Chennai and Kolkata of Samir. Right? As far as Mumbai is concerned, this is the list of the area, this is the list of areas in which the research is being carried out. And if you are, they don't, they again, like they don't offer MSc program, but they offer a PhD program. Right? So if you want to join Samir, let us say if you are very the research area is going to be uh, like uh, main focus is going to be uh, microwave engineering right so if you are very much focused if you very very much intended to do your you know career in microwaves then samir could be a wonderful uh, option for you for your phd but before that you need to do a P uh, masters this is advertisement for uh, you know uh, uh, as a scientist be there jitne bhi institute mein bata raha hu aapko wahan par sabhi jagah pe aap you can join there as a scientist be or scientific officer as well as you can do phd so scientific officer ke liye jaise maine bataya ki aapko phd hona zaruri nahi hai once you finish your msc you can see here this is one of the advertisement matlab just aapke in forestry ke liye likha likha tha maine scientist b what is eligibility eligibility is going to be msc physics electronics with 60% mark or msc electronics with 60% so plain msc you will be there and then you can do phd there okay or join there uh, uh, in the capacity of phd in uh, phd student and then you will be eligible for scientist c after phd because after plain msc you will be eligible for scientist b and after uh, phd you will be eligible for scientist c okay so scientist b salary is equivalent to assistant professor in the college, college or university then uh, as far as indian institute iits are concerned most of the iits as i mentioned maine pehle bataya tha bata diya aapko ki unke paas five year integrated msc program hota hai jo most in most of the iits right to ye iser mein bhi yahi problem yahi hai there like after jet uh, after 12 jwe through they are going to enroll they have joint msc phd program msc phd means after bsc they are going to enroll for msc phd after bsc they are going to enroll here mtech program in solid state technology in uh, in most of the iits there after msc you can go and for phd in physics chemistry math and uh, there are many uh, nowadays uh, iits they started life sciences as well it's not like integrated like biomedical engineering some that sort of you know multidisciplinary uh, multidisciplinary branch they have most of them started but they are going to enroll through either jwe gate or their own iit entrance examination most of the iits then uh, we have got cement this is another uh, premier institute in india center for material for electronics technology there are three centers hyderabad pune and thrissur and their main focus is going to be of course like uh, development of materials in electronics technology most of most of in all the three there also you can they are they are offering regular phd program and they they are going to have opportunities uh, you know for in the capacity of scientist b as well there as i mentioned earlier in almost of the institution for scientist b or scientific officer you need plain msc only no you don't need phd then you have got uh, this is nilet which is in aurangabad itself there are many centers of nilet national institute of electronics and information technology 
यहां पर एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका ऑप्शन रहेगा इफ यू डीड एम एस सी फिजिक्स इफ यू आर एम एस सी फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स देन यू कैन डू एम टेक लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी आप बिल्कुल डेस्परेट थे कि आपको टेक्नोलॉजी की डिग्री चाहिए बट सम हाउ आप इंजीनियरिंग को जा नहीं पाए एम एस सी फिजिक्स आपने किया विद इलेक्ट्रॉनिक्स दिस इज द इंस्टीट्यूट वेर यू कैन डू एम टेक इलेक्ट्रॉनिक्स राइट अफकोर्स दे आर गोइंग टू एनरोल थ्रू इवन अवर अवर नाइलेट दे हैव गॉट टू डिफरेंट ऑप्शन फॉर एम टेक इलेक्ट्रॉनिक्स वन इज रेगुलर अनदर इज लाइक इवनिंग ब्रैच पार्ट टाइम they have part time option as well so those who are uh, msc physics with electronics and doing teaching in uh, uh, you know in affiliated colleges they can enroll here for mtech in electronics uh, through part time mode and of course scientist b ke option wah hai regular phd ke unke paas bhi uh, programs hai then uh, aage chal ke kuch main options batana chahta hu ki startup research grant jaise ki maan lo aap phd bahut baar aisa hota hai ki phd karke Uh, बहुत बार स्टूडेंट को लगता है कि यार बस एम करके पी करना है उसके बाद जॉब तो लगनी नहीं है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पैसा देकर देना पड़ता है अदरवाइज जॉब ही नहीं मिलती लेट मी टेल यू दिस इज स्टार्टअप रिसर्च ग्रांट आपने अगर पी अच्छा किया आपके पास अगर पब्लिकेशन है पैसा नहीं है बट रिसर्च पब्लिकेशन है सो दिस इज वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू डी एस का प्रोजेक्ट है ये uh, मतलब uh, uh, मतलब यंग साइंटिस्ट के लिए देर आर टू ऑप्शन नंबर वन एक तो ऐसा होता है कि आपको स्टार्टअप रिसर्च ग्रांट मिलेगा पैसा मिलेगा अराउंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी लैक्स तीन साल के लिए प्रोजेक्ट होता है आपको खुद को फेलोशिप मिलेगी एंड यू कैन ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री कहीं पर भी जैसे कि आपको औरंगाबाद के बामो आप ज्वाइन करिए अराउंड फिफ्टी थाउजेंड आपको सैलरी होगी फेलोशिप ट्वेंटी फाइव लैक्स के आसपास आपको पैसा मिलेगा तीन साल के लिए एंड देन एटलीस्ट फॉर थ्री ईयर्स यू विल गेट एम्प्लॉयमेंट एंड देन ड्यूरिंग दिस थ्री ईयर्स कम अप विद पब्लिकेशन and then join some other institution there are some aise like dst ke kuch post doctor fellowship hai jis jo, jo phd student hai jinke publications acche hai jo log kehte hai na ki phd ke baad koi option nahi hai phd ke baad job nahi hai phd ke baad koi paisa milta nahi no it is not like that if you are having phd with good publication aap acrb ka dst ka national post doc fellowship ke liye apply kar sakte hai foreign ke the option mein aapko uh, slowly slowly bataunga uski salary bhi kafi achhi hai आप किसी भी इंस्टीट्यूट uh, में देखिए अराउंड फेलोशिप अराउंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड फेलोशिप है आपको क्या चाहिए फिफ्टी फाइव थाउजेंड फेलोशिप रहेगी रिसर्च ग्रांट पर एन आपको दो लाख का रिसर्च ग्रांट रहेगा ओवर हेड आपको वन लाख रुपीज रहेगा और क्या चाहिए आपको इतना सब पैसा आपको चार पांच साल के लिए मिलेगा एंड देन ड्यूरिंग दो फोर फाइव ईयर्स आपके पास अगर क्वालिटी है डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं देन यू कैन प्लरिश लेटर ऑन तो ऐसा नहीं कि पीएडी के बाद अगर आपके पास अच्छी पीएडी है जॉब आपको मिला नहीं है तो गवर्नमेंट इज रेडी टू प्रोवाइड यू मनी ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू हैव इनोवेटिव आइडियाज इफ यू आर हैविंग दो इनोवेटिव आइडियाज ये सब सिलेक्शन प्रोसेस है मैं नहीं बताऊंगा आप डी एस की वेबसाइट पर जा सकते हो डूइंग पी एच डी स्पेसिफिकली जैसा मैंने बताया कि इंडिया के मैंने आपको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है इंडिया के जितने भी हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूट है वहां पर अगर आप, आप जैसे कि जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है सी एस आर लेबोरेटरीज है डी आर डी ओ लेबोरेटरीज है राइट एंड देन आई आई टीज आइजर्स ओके टी आई एफ आर बी आर सी यहाँ पर अगर आप पी एच डी करना चाहते हो तो एम एस सी के बाद यू आप उस उस इंस्टीट्यूट का वेबसाइट देखिए उसकी एलिजिबिलिटी देखिए उनका टेस्ट आप अपियर करिए एंड इफ यू कुड एनरोल देयर आपको अराउंड थर्टी फाइव टू फोर्टी अराउंड थर्टी थाउजेंड आपको फेलोशिप पर मंथ मिलेगा and you you will be happy person right jahan par aapko infrastructure acha milega jahan par aapko innovative research karne ka mauka milega right this is like option in india now if you if you are desperate to go uh, for in foreign countries like overseas universities for doing phd aap aapke liye wo bhi kuch main aapko batau uh truly speaking agar main kisi ko puchu ki bhai what would be your first priority so most of the student will be telling that okay i would like to go to either US, Australia, UK, France, Germany, right? That too, like English-speaking country. My suggestion would be yes. If you really want to go for MS PhD, your first option should be English-speaking country. Up US, UK, up कोशिश करिए US, UK, Australia कोशिश करिए. And if it is not, then you can go to European countries like जो France है. वहाँ पर आपको English-speaking का उतना exposure नहीं मिलेगा. एलिजिबिलिटी क्या है बहुत बार ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नो ओनली आई आई टी से जो ग्रेजुएट होते हैं वही लोग बाहर पीएचडी के लिए जा सकते हैं नो इट्स नॉट लाइक दैट इफ यू हैव कंप्लीटेड फोर ईयर डिग्री 
राइट फोर ईयर डिग्री कोर्स बाहर अगर आप एमएस के लिए जाना चाहते हो एमएस किसी भी सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर सकते किसी भी सब्जेक्ट में आप कर सकते हो तो यू नीड टू कंप्लीट फोर ईयर डिग्री अलॉन्ग विथ या तो आप एमएससी करिए बिकॉज पांच साल हो जाएंगे अलॉन्ग विथ जी आर ई एंड टोफेल सो इफ यू आर हैविंग गुड स्कोर एट यूर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड गुड स्कोर एट जी आर ई टोफेल यू आर गोइंग टू गेट फेलोशिप अलॉन्ग विथ ट्यूशन फीस वे ऑफ तो क्योंकि अदरवाइज आप ट्यूशन फीस इतना सारा रहेगा कि आप मतलब को कर ही नहीं पाओगे सो यू आर गोइंग टू हैव द वे ऑफ आई मीन रिलैक्सेशन एग्जामेशन इन योर ट्यूशन फीस and in addition you are going to get fellowship of around 2500 us dollar in most of the us country most of the english speaking country agar dusra option kya dekhiye agar maan lo aap 3 saal ki bsc aapne kiya kyunki bahar to aapko 4 saal ka degree chahiye but if you have completed your bsc from the nac accredited a grade institution like azad college azad college is a plus institution to aapka agar a grade agar institute hai वहां से अगर आप तीन साल का भी अगर बी करके आप जाना चाहो तो सीधा आप वहां पर एमएस के लिए जा सकते हो राइट प्रोवाइडेड यू शुड हैव जी आर एन टोफेल मैंने बताया कि आपको ट्यूशन फीस आपको पूरी आपको माफ किया जाएगा एंड फेलोशिप वुड बी अराउंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेट मी डेल यू माई फ्रेंड वेन आई वॉज इन आई हैव सीन मेनी मेनी स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट हु डूइंग पी एच डी तो उन तब तो खैर अराउंड टू थाउजेंड यूएसडी फेलोशिप मिलती थी अभी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड से लेकर थ्री थाउजेंड तक फेलोशिप मिलती है मोस्ट इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज और आपको बताऊं ये पैसा वहां पर एक्सपेंसेस के लिए बहुत ज्यादा है आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट दे आर डूइंग पीएचडी देयर एंड सेंडिंग मनी बैक टू देयर पेरेंट्स मतलब अपने वहां के एक्सपेंसेस इज नॉट ओनली सिंपल एक्सपेंसेस अपनी कार भी खरीद लेते बच्चे और कार भी चलाते वहां पर एंड देन इन एडिशन टू दैट दे आर सेंडिंग मनी बैक टू देयर पेरेंट्स एज वेल इतनी फेलोशिप वहां पर होती है आप जी आर ई टोफेल करके अगर जाओगे तो देर आर मेनी यूरोपियन कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज वहां पर अगर मान लो आप जी आर ई टोफेल नहीं हो बट आई एल टी एस हो दिस इज अनादर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आई एल टी एस दे एनरोल यू ऑन द बेस ऑफ आई एल टी एस टू और उसके आगे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मान लो आपके पास जी आर ई नहीं है टोफेल नहीं है आई एल टी एस भी नहीं है देर आर मेनी मेनी एशियन एंड यूरोपियन यूनिवर्सिटीज वेर इन विदाउट आई एल टी एस Without GRE, without TOEFL, they are going to enroll you for masters. Yeah, आपको ढूंढना पड़ेगा आपको सर्च करना पड़ेगा I remember some फाइव सिक्स years uh, uh, earlier I went to France. वहां पर रिम्स में मैं गया था पेरिस से अराउंड हंड्रेड किलोमीटर हंड्रेड वन फिफ्टी किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली वहां से जब मैं उस यूनिवर्सिटी में गया एक इंटरनेशनल वर्कशॉप था आई वॉज देयर फॉर फिफ्टीन डेज तो वेन आई एंटर इन द यूनिवर्सिटी सन्नाटा शाय हुआ था तो मुझे लग रहा है यार कहीं इनके पास कोई कर्फ्यू लगा हुआ है क्या एंड देन व्हेन आई एंटर एंड व्हेन आई हैड डिस्कशन विद प्रोफेसर दे सेड लाइक वी हैव गॉट वेरी लिमिटेड स्टूडेंट वी हैव गॉट वेरी लिमिटेड स्टूडेंट वी डोंट हैव ओवर क्राउडिंग हियर सो वी आर सर्चिंग फॉर फॉर पर्टिकुलर फॉर रिसर्च बिकॉज फॉरन में ऐसा होता है कि पीएडी के लिए वहां के जो रेसिडेंट स्टूडेंट होते हैं वो पीएडी के लिए जाते नहीं जाता बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट एम्प्लॉयमेंट सुन आफ्टर देयर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वेरी फ्यू स्टूडेंट Uh, are offering uh, like going for phd program so they said like we are waiting for the student from other countries right even although they don't have you know gre to fail but still we can enroll them for phd and we can uh, you know give them exemption in tuition fees and we can you know provide them fellowship as well so there are many european and you know like uh, asian countries wherein you can you can go फॉर योर पी एच डी एम एस के लिए थोड़ा मुश्किल है पी एच डी के लिए डेफिनेटली क्योंकि पी एच डी के लिए इसीलिए आसान है क्योंकि उनके पास फंडिंग होती है प्रोफेसर के पास हर इन हर बिकॉज इन फॉरन कंट्रीज मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर हैव गॉट ह्यूज फंडिंग एंड दे कैन एनरोल पी एच डी स्टूडेंट फॉर बिकॉज क्यों क्योंकि उनका रिसर्च आगे बढ़ेगा पी एच डी स्टूडेंट इसीलिए क्योंकि पी एच डी स्टूडेंट आर गोइंग टू बी देयर फॉर डूइंग रिसर्च ओनली नो अदर बिजनेस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देर पब्लिकेशन वुड बी Uh, can be enhanced and therefore for mass for phd student they can provide substantial fellowship and you can have tuition fee waivers as well kya karna hai aapko maan lo aap msc ho gaye aapko jana hai foreign countries mein you just identify the universities first you first of all identify universities go to their website identify professors start sending the email if you start today within 6 month let me tell you my friend within forget about 6 month within 2 3 months you are going to get couple of invitation there 
there like they will be inviting you for joining phds with fellowship as well as exemption in tuition fees that kind of you know options are available for you so these are some of the institutions where you can uh, like if you are having uh, these are some of the best universities like if qs ranking is less than 100 200 then you need to have a good gre and tofl score this is for sure but aapko main batau ki jaise ki main south korea mein tha unki ranking 500 ke aage hai 500 ke aage hai but when i when i saw the infrastructure their infrastructure was better than our iits far better than their iits हमारे आईआईटीज में एडमिशन मिलना कितना कठिन है कितना मुश्किल है बट यू कैन गेट एडमिशन इन दोज यूनिवर्सिटीज एंड देर फॉर माय सजेशन टू द स्टूडेंट वुड बी इफ यू रियली इफ यू वांट टू रियली गो टू द यू नो लाइक फॉरेन फ्रीज फॉर डूइंग पीएचडी यू आर गोइंग टू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शन दिस इज अनदर ऑप्शन फुलब्राइट नेहरू एकेडमिक प्रोफेसर फेलोशिप ये ये अभी ओपन है 15 जुलाई लास्ट डेट है एवरी ईयर सामहेर January, February में इसका एडवर्टाइजमेंट आता है एंड देन लास्ट डेट वुड बी समेर इन जुलाई यहाँ पर ऑप्शन क्या है मैं आपको बताऊँ लाइक यहाँ पर यू कैन हमारे पास जो मास्टर स्टूडेंट कर रहे हैं दे कैन गो टू लाइक दिस इज ओनली फॉर यूएस यू कैन गो टू यूएस फॉर मास्टर स्टूडेंट कैन गो टू यूएस फॉर वन ईयर राइट uh not for undergraduate student master student like then there is a option for doctor student during phd the student can go there for 6 month uh we have got fulbright nehru professional excellence Fel- uh, fellowship like senior teacher jo hote hain jinko 10 12 saal ka experience hai khud ka uh, ek established research hai publications hai they can go there for 4 to 6 month right post doc like if you are phd you can go there uh, like uh, 8 to 24 months for phd uh, administrator ke liye bhi kuch programs hai so what does it mean it means for msc student for master student for phd student for teachers for administrator for everybody there is wonderful openings and through fulbright nehru fellowship every year ye advertisement aata hai abhi is saal ka february uh, sorry july 15 is the last date if you really want to engage those who are interested you can see you can go to fulbright nehru fellowship in google and you will get details of those uh this is the uh, these are the deadlines for this year but i am not going to go for that if you are having phd jaise ki bahut bar aisa hota hai ki india mein opportunities maine bataya agar phd aap ho and acche publication ke sath ho these are some of the very reputed fellowships you are going to get like hamburg's fellowship jsps fellowship for hamburg's hai germany ke liye jsps hai japan ke liye australian fellowship like for indian teachers Commonwealth Fellowship है UK के लिए and there are a bilateral program of Indian universities with overseas university by government of India मतलब ऐसा कोई university ऐसा कोई country नहीं होगा जिसके साथ bilateral collaboration India का नहीं होगा so if you if you really want to visit those countries bilateral under the bilateral program bilateral program में ऐसा होता है कि professors and then PhD student they can they can go to the uh, uh, the those countries राइट बट एज फार एज द अदर फेलोशिप्स आर कंसर्न जैसे कि आप पीएचडी हो जैसे मैंने फिर से बताता हूं कि आप एमएससी हो या पीएचडी हो एंड इफ यू आर डेस्परेट टू गो लाइक एमएससी हो पीएचडी के लिए जाना चाहते हो या पीएचडी हो आप पोस्ट डॉक के लिए जाना चाहते हो अगर आप एमएससी हो तो आपके लिए आपके पास आपका जो मास्टर का है उसका स्कोर अच्छा होना चाहिए एंड देन यू स्टार्ट अप्लाइंग विद इन 5 6 मंथ यू आर गोइंग टू गेट द अपॉर्चुनिटी इफ यू आर पीएचडी एंड हैविंग गुड पब्लिकेशन इफ यू स्टार्ट अप्लाइंग टुडे let me tell you my friend within couple of months pandemic ke thoda asar hai abhi but on an average within 2 3 months you are going to get offer for post job and i would request all of you to just visit foreign countries and aapko batao ki kaun se countries aap prefer kar sakte ho asian countries mein aap japan you can prefer a wonderful wonderful country to be to visit uh, uh, us aap us canada good could be a good uh, option for you uk right there like go there spend couple of years and then come back whatever the experience you will be earning there that experience is going to be good for you there are some other fellowships as well jaise commonwealth fellowship uk australia south africa canada new zealand ke liye erasmus mundus fellowship jo hai this is for even undergraduate program as well aap agar erasmus mundus agar type karoge during bsc for 6 month you can go there in european countries Six month you can go there for one semester, come back, 
हैव सम एक्सपोजर एंड कंप्लीट योर डिग्री आफ्टर कमिंग बैक सो एक सेमेस्टर आप वहां करोगे आपको यहाँ से एक सेमेस्टर का आपको एग्जामेशन मिलेगा सो दैट काइंड ऑफ ऑप्शन इज अवेलेबल टू एरासमस मुंडस स्कॉलरशिप इन यूरोपियन कंट्रीज और अवर यूनिवर्सिटीज यू नो लाइक नोडल सेंटर फॉर दैट and there are some overseas summer school program jaise maine bataya ki india ke kuch overseas apne sorry india ke kuch summer school program hai tifr ke iu ka ke ahmedabad ka jo plasma research laboratories hai kyunki main sabhi research laboratory ko aapko introduce nahi karwaya i have prominently like kuch prominent uh, selectively kuch prominent institute ko maine aapko introduce karwaya but there are many others like that there are like jitne bhi foreign universities hai unke bhi summer school program hote hai वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो ये मैं इसीलिए बताया क्योंकि हमारा इनके साथ कोलैबोरेशन है इसीलिए मैं बताया टोकोसिमा यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ताइवान एंड मेनी अदर फॉरेन यूनिवर्सिटीज राइट तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी का आप वेबसाइट देखिए आप उनका जो समर स्कूल प्रोग्राम है वो ऑप्ट करिए अप्लाई इट एंड दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू मोस्ट ऑफ द टाइम टू एंड फ्रो यर टिकट एंड देन लोकल हॉस्पिटलिटी एक्सपेंसिस Sometimes they will go offering you local hospitality expenses, and two and four for year uh, fare you can apply to DST or UGC. And then many students are uh, uh, you know opting this particular option. I would request you to explore this option as well if you are really interested to do that. So with this now, my friend, what I did is I have tried my level best to you know show you. what could be options available for you for doing quality you know for taking quality education at masters and phd level in india as well as abroad and after getting those quality you know education that kind of that level of quality education obviously uh, you know you will be having wonderful options available for taking your career further and getting uh, you know like respect from the society as well as you know money as well monetary gain as well so so that kind of uh, you know options you will be having in your future so with this i am going to stop here and and session can be open for question answer dr ifra thank you thank you so much sir for your valuable insight uh, now the session is open for questions if anybody is having any question please Uh, right in the chat box that question will be delivered to sir uh, sir one of our student is asking that uh, mm -hmm. how to we can gain practical knowledge in this pa pandemic situation you may know Are you okay, sir? <coughs> Give me a second. Okay. <coughs> okay. Uh, sir, one of our student is asking a question that how do they can gain practical knowledge in this pandemic situation? this is going to be very challenging let me tell you it all depends on because student would be on the receiving end because <clears throat> academic institution has to be more proactive because nowadays since last almost one and half year uh, we don't have laboratory sessions but unfortunately you can see last time last year i can understand that pandemic was accident <clears throat> right we were not expecting that in last academic year but this academic year it was expected that we are going to have second wave we are also expecting now third wave if you are still not prepared our academic institutions then you know this is this is uh, un most unfortunate so what student cannot do anything because they are on the receiving end it has to do we have to do something like what academic institution has to do they have to identify because there are many simulation softwares available all experiment cannot be done by simulation that i can understand like those experiment which can be done by simulation those even those softwares are freely available academic academic institution should download those softwares and get those experiment done 
so that student will be able to understand something some right second option could be like uh, academic institution can uh, can have the video recording of those experiment teachers can do the experiment conduct the experiment have the video recording that recording can be shared to the student and student can ask question first and uh, you know hands on it is it will be very difficult it will be very challenging but but having uh, you know organizing this kind of sessions i'm sure the gap can be minimized of course it cannot be, we cannot uh, make the gap zero but we can minimize those gap but unfortunately student cannot do anything on their own <clears throat> next question is from our uh, phd candidate uh, she is uh, asking what is the selection criteria for post doctoral in gulf countries okay it's not only gulf country wherever you want to go for post doc aapko ek baat dhyan mein rakhna padega ki they are going they are hiring you okay now since they are giving money since they are giving money they want some output okay to unka ek program hoga maan lo तो किसी एजेंसी का किसी फंडिंग एजेंसी का प्रोग्राम वो उनके पास रहेगा दे वु लाइक टू जनरेट सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुल बी आइर इन टर्म्स ऑफ पेटेंट और इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन सो इन ऑर्डर टू जनरेट दोट काइंड ऑफ आई पी दे वु लाइक टू सेलेक्ट अ कॉम्पिटेंट पर्सन तो कॉम्पिटेंसी कैसी पता चलेगी आपके आपके जो क्रेडेंशियल है रिसर्च का रिसर्च का क्रेडेंशियल कैसे पता चलेगा आपका जो पब्लिकेशन है तो आपके पब्लिकेशन अगर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो जर्नल से स्कोपस इंडेक्स जर्नल वहां पर अगर आपके पब्लिकेशन अच्छे हैं दे आर गोइंग टू इनवाइट यू इफ यू डोंट हैव गुड पब्लिकेशन देन इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ सो द एलिजिबिलिटी वुड बी गुड पब्लिकेशन एटलीस्ट लाइक मिनिमम थ्री थ्री टू फाइव पब्लिकेशन इन गुड इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल रिलेटेड टू दट देखिए क्या करना चाहिए जैसे कि मान लो मुझे अगर पोस्टा के लिए जाना है तो व्हाट आई नीड टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल एक तीन से पांच तक मिनिमम थ्री थ्री टू फाइव पब्लिकेशंस मेरे होने चाहिए नंबर वन एंड देन आई नीड टू सर्च जिस एरिया में मेरी एक्सपर्टीज है उस एरिया के कुछ लेबोरेटरीज कुछ यूनिवर्सिटीज मुझे आइडेंटिफाई करने हैं एंड देन आई शुड स्टार्ट यू नो अप्लाइंग जैसे मैंने बताया कि ये एलिजिबिलिटी आपके पास अगर है इफ यू स्टार्ट इफ यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दोज लेबोरेटरीज एंड इफ यू स्टार्ट you know sending applications within 6 month at the most ye pandemic chal raha hai isliye main bata raha hu if uh, had this pandemic uh, matlab koi normal situation agar rahi thi to within 2 3 months you are going to get offer later okay sir um, another is question another question is from roshan gupta uh, as said by our coordinators I would like to call Roshan Gupta to unmute yourself and ask uh, ask your question, please. <coughs> Roshan Gupta, please unmute yes, yourself. Ask your question. Sir, actually, I want to do uh, SSC CGR. Actually, after physics PhD, so it will good for me or not, sir? Actually, what? What? Please say. Please say. सर मुझे एक्चुअली ये एस एस सी सी जी एल सर मुझे तैयारी करनी है आफ्टर बी एस सी फिजिक्स के बाद तो ये सर मेरे लिए अच्छा होगा या सर नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड एंड इन दैट फील्ड एक्चुअली एस एस सी सी जी क्यों क्यों इंटरेस्टेड हो आप सर एक्चुअली मुझे इस काम में मतलब बहुत पहले से ही इंटरेस्ट है कि मैं एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन पाऊँ तो इसीलिए सर मुझे मतलब इस फील्ड में इंटरेस्ट है देखिए स्टाफ सिलेक्शन देखिए कैसा है ना अगर फिर आपने देखिए कर सकते हो आप मतलब अगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है जिसमें आपका मन लगेगा वो आपने करना चाहिए दिस इज फर्स्ट ओके ये सबसे पहले होना चाहिए क्योंकि मान लो अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है और उस फील्ड में आप जाना चाहते हो या आपको कोई ढकेल रहा है तो वो आपने करना नहीं चाहिए आपका अगर स्टाफ सिलेक्शन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये अगर आपकी प्रायोरिटी है आप मुझे पता नहीं क्यों प्रायोरिटी है आपको मतलब पैसा कमाना है इसीलिए आई डोंट नो बट स्टिल लाइक लेट अस टेक इट इन यू नो वेरी पॉजिटिव मैनर कि अगर मान लो आप वो आपको लगता है कि वही करना है तो यू शुड डू दैट आप कर सकते हो एंड देन यू कैन बी सेटिस्फाइड पर्सन लेकिन मेरा ये ये है कि इफ यू आर गुड इन बिकॉज आपका क्या सब्जेक्ट है बी में सर फिजिक्स फिजिक्स है तो आपको फिजिक्स अच्छा लगता है या नहीं बोरिंग लगता है 
नहीं देखिए अगर आपको फिजिक्स अच्छा लगता है फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है आप अगर उसमें मास्टर माई सजेशन वुड बी कम्प्लीट मास्टर इन फिजिक्स एंड लेटर ऑन थिंक वॉट टू डू कि कहीं ऐसा ना हो कि मान लो आप बी करके आप चले गए वहां पर तो वहां जाकर आप रिग्रेट ना करें आपको पीछे मुड़ने का मौका नहीं रहेगा राइट इफ यू कैन इफ यू कैन डू पी एम एस सी फिजिक्स एंड देन गो फॉर दैट तो आप अगर वहां पर आपका मन नहीं लगता है आपको लगता है कि यार नहीं ये सही नहीं है मेरे लिए तो यू कैन यू कैन टेक यू टर्न लेकिन आप बी के पास जाओगे तो आपको मतलब रिटर्न वाला रास्ता आपको नहीं रहेगा नहीं कुछ यू विल बी ट्रैप देन यू विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक तो मेरा सजेशन रहेगा आप एम एस सी फिजिक्स करिए एंड देन गो फॉर वट एवर यू वॉन्ट टू डू क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हमारी जो है ना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती मतलब हम अपने आप को भी समझ नहीं सकते ग्रेजुएशन के दरमियान तो अलाउ यूर सेल्फ टू यू नो लाइक मतलब अपने आप को समय दो राइट ताकि तुमको भी समझेगा कि हो सकता है कि दो साल बाद तुम्हारा इंटरेस्ट चेंज हो जाए तुमको लगेगा ही नहीं कि उस तरफ जाओ हो सकता है तो इट इज बेटर टू गो बेटर टू गो फॉर एम एस सी फिजिक्स फर्स्ट another question is from siddhi please unmute yourself and ask the question siddhi ji hello ha ah, yes yes yeah so actually my question was uh, as we are in a graduation and mm-hmm. uh, as you discuss about the artificial intelligence and machine learning you know mm-hmm. which is a, a, we can make a good career in that mm-hmm. so if we start uh, on thinking on that line so we need to start uh, learning from the scratch like from the blocky and all that and mm-hmm. artificial intelligence must be you know after the python learning python uh, l- uh, all these things so mm-hmm. it will be a very time consuming it will take almost 2 3 years for me to complete that uh, process and you know start my career so mm-hmm. uh, do you have i just want to need a suggestion from your side is there any short courses where we can learn it uh, on a quickly and um, we can grab the opportunities uh, of this not going over acha uh, you are doing uh, you are you you are doing computer science yeah okay you see like there is no shortcut in i still remember one of my teachers he mm-hmm. taught me during my msc whose name is let me tell you rabbai sir ko pata hai unka naam professor k r patil wo kehte the ki you don't have shortcut in your, in your life don't right. you no know, think of shortcut mm-hmm. if you are interested very much interested to make your career in artificial intelligence Why are looking for shortcut? You just wait for two years. Yeah, आपके सौ साल जिएंगे आप उसमें से दो साल तो आपको देने हैं. Allow yourself to enrich. You listen first. Allow yeah. yourself to enrich in those subjects. Mm-hmm. ऐसे superficial आप क्या करोगे मान लो आप कहीं short term there are some short term courses. Mm-hmm. Okay. After B.Sc you can do short term courses and if you are extraordinary person it is mm-hmm. possible it is quite possible. आपने देखा होगा कि uh, एक कोई एक इंडियन uh, स्टूडेंट है आई थिंक ही इज इन यूएस आई गेस ही इज सेवन इयर्स ओल्ड बट स्टिल ही इज प्रोफेसर राइट आई आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम रिसेंटली आई सॉ दैट वीडियो सेवन इयर्स स्टूडेंट सेवन इयर ओल्ड मतलब बच्चा है वो एंड ही इज प्रोफेसर राइट सो देर आर सम एक्सट्रॉर्डनरी पीपल दे कैन डू वंडर्स so mm-hmm. you could be one of those you can do wonders like you can do some short term courses and you can learn on your own as well and still mm-hmm. you can make your career in artificial intelligence but my suggestion would be my suggestion would be uh, uh, allow yourself to enrich okay go for right. masters go for masters because my, every time because aapne dekha hoga ki right from beginning i am forcing you all to go for masters right, right. so right. because those two years would be a kind of you know uh, very important years of your life to enrich yourself like anything in any uh, aspect of your life it could be subject it could be other understanding or whatever right so my suggestion would be whatever career you want to choose mm-hmm. don't be in hurry do sai se kuch farak nahi padega beta obviously sir i completely agree with you and uh, as you very uh, nicely uh, describe uh, each and everything and it's mm-hmm. really helpful for me in uh, building my career i just was uh, you know wondering when i was in school you know then after that i just joined the college and i was mm-hmm. getting a lot of theoretical knowledge like whether it's a mathematics whether it's a science or any other subjects but mm-hmm. uh, well, one of my teachers asked me just asked me a simple question ki mm-hmm. how you learn this trigonometry triangle sin theta cos theta i said yes i learned all these things so mm-hmm. he asked me why <laughs> what is the real application of all these concept whatever you learn where you going to use it And I was not having any answers. 
So what mm -hmm. I was thinking, when I'm doing a graduation, after that I'll again pursue for some other courses, and I'll get a lot of the theoretical knowledge. But mm -hmm. ultimately, I'm not going to use it anywhere because I don't know the real life application of all these concepts which mm -hmm. I'm learning in a mm -hmm. textbook. Mm -hmm. So, keeping all that in mind, I just wanted to have a short course where I can, you know, learn the skills and I can start my career. And that's why that that was the purpose of asking the question. Because that's again, I'll question. pursue for some other courses, post graduations and PhDs and all that. Everywhere I'll get a theoretical knowledge only. Okay. And when okay. it comes to you know, applying this concept or creating something by using all these mathematical concepts or, you know, to solve the real world problem, we don't have any kind of platform for us. Mm -hmm. Okay. Uh, let me tell you, uh, my young uh, student, because whatever theoretical knowledge you will be getting, it's not like it's not going to, technometry is not going to be useful. It's not at all like this. For example, nowadays we are talking about artificial intelligence. Do you know, like for artificial intelligence, Quantum physics is very, very important. Yeah. Quantum physics, if it's not, then artificial intelligence didn't come. It was computing. Today, the high-level integrated circuit, high the high computing, param computer, high-speed computers, hai, you will not have seen the birth of those, you know, uh, those IC technologies and all that without quantum physics. If you think that someone is studying the equation, right? Does it mean that the Schrodinger equation, learning Schrodinger equation is going to be meaningless? Absolutely. <laughs> At this point of time, or this point of time, you, you may think that, you know, like whatever I am learning is going to be wasted of time. But no, whenever you will be going ahead at that level, I'm sure whatever knowledge you have gained, that is going to be very, very important. If it's not like that, then the fundamental subject was all out of the way, right? Yeah, so sorry, so these come... fundamental subjects, let me let I'm not finish it. So these yeah. fundamental subjects are going to be very, very important. Although, like you may not like kabhi -kabhi aisa hota hai ki hame near future, mein hame lagta hai ki, yaar, kuch kaam ke hi hai. but it doesn't like it help us to you know broaden our understanding. That is also equally important. Kabhi -kabhi aisa hota hai ki, kuch hum padte, wo directly uh, utilize nahi hota, but that is going to create a platform to, to take off. You know, that is also important, number one. Number two, like as far as your post-graduation is concerned, yes, I agree. Because in India, in most of the institutions, we are giving more focus on theoretical learning and very less focus on, uh, you know, practical learning. That I agree. But there are some institutions in India where, uh, like, you will get opportunity to learn more practically and less theoretically. Like, just like our uh, unfortunate kya hai na, ki conventional universities mein kya hota hai ki whenever we are sitting for syllabus revision so ek, ek bada group aisa hota hai ki unko lagta hai ki bhai ye bhi hona chahiye wo bhi hona chahiye ye bhi hona chahiye ye agar nahi raha to bachche samjhenge kaise right yeah. so, just like for example just like for example micro abhi aajkal to 8086 ye microcontroller padhne ki zarurat hi nahi aise sabko lagta hai uh -huh. because there are advanced microcontrollers are available why should we learn this fundamental of microcontroller, but let me tell you, unless you learn those fundamentals, you will not be able to understand thoroughly those those aspects. So these are very very important. But इसका मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ होना चाहिए। हमारे पास कैसा है ना? Because we try to teach everything in curriculum. Right. But everything should not be taught. Right. There should be mm. some you know like a prerequisite. मान लो कुछ करना है तो भाई Student, uh, because this course requires this prerequisite, like course number one, two, three, four, five, six. These courses student can learn on their own. Okay. And then we can go ahead. So there are some institutions you need to identify. There are some institutions in India. Don't go for a very uh, conventional university, right? You need to identify. I don't mm -hmm. have an example because my, uh, you know, area of expertise is not, uh, you know, computer science. Otherwise, I would have advised you to. Uh, go for this and this institution but there are some institution in india too and that sure. too like that too okay. i if you are having this kind of uh, let like i can quote another example like in in our university not in our university most of the universities in india we have got if you want to qualify msc you need to uh, you know secure almost like almost 100 credits 100 mm -hmm. credits right okay. those mm -hmm. are right? Two years in MSc, around 90 to 100 credits you have to earn. Padte. In most of the foreign universities, you need only 20 credits. Theoretical courses, only 20 okay. credits and rest of the time, they will be spending right. only on research. So, 
ab whenever i am comparing our student with right. foreign student like they are one they are like extraordinary uh, in research extraordinary जैसे कि मान लो एमएससी फिजिक्स कोई कर रहा है क्वांटम मैकेनिज्म क्लासिक मैकेनिज्म मैथमेटिक्स एवरीथिंग इज नीडेड बट एवरीथिंग नीड नॉट बी टॉट दैट कैन बी द स्टूडेंट कैन लर्न ऑन देयर ओन फॉरेन यूनिवर्सिटीज लाइक दे बिलीव दैट स्टूडेंट नीड टू लर्न ऑन देयर ओन रेस्ट ऑफ द थिंग दे दे टीच ओनली वेरी सिलेक्टेड कोर्सेज एंड देन दे अलाउ स्टूडेंट टू थिंक ऑन देयर ओन प्रोवाइड द लेबोरेटरी एंड देन आस्किंग स्टूडेंट टू डू व्हाटएवर यू वांट that kind of facilities are available in most of the, the learning environment is available in most of the foreign universities and uh, i would advise you to uh, explore that option sure sir sure because i also feel that same thing yeah. like yeah. in our examination systems it's a memory based examination yes our examination we more focus on you know marks and all that yes, 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 environment when it comes to the learning the concepts hamare pass हमारे पास प्रॉब्लम कैसे है ना एग्जाम सिस्टम का भी ऐसा है ना हमारे पास कि हमारे पास लोग जो है ना तो मुझे ये बताया गया कि भाई आपको बच्चों को ये कोर्स आप पढ़ा रहे हो आपको हमें ग्रेड देना है चेयरमैन बोलते वहां पर यू हैव टू गिव मी ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट नाउ हाउ टू असेस द स्टूडेंट इट इज यूर हेड एक आप राइटिंग लो या ओरल लो या एग्जाम मत लो इट इज अपू यू you can decide how what to do how to assess your student it is up to you that kind of freedom is available to the teacher to wahan par ye jo na bachcho mein koi tension hi nahi hota absolutely tension nahi hota one student let me tell you i was conducting examination and one student came to me and he said that was final examination he said sir i am not available on that day you see like this is the level of student there i am not available on day i have some other work you please assess me on the basis of my whole year performance that's that kind of flexibility is available there to wahan par ye memory base wagera kuch nahi hai students are very flexible very free they don't test the memory of the student they test the knowledge of the student so unfortunately hamare paas ye ho nahi sakta aisa nahi hai hamare bahut sare indians ko sab pata hai par hamara jo mindset hai na indian logo ka wo matlab jab bhi hum ek sath kaam karte na to we we are never honest सब वहां पर देखते कि लूफोल ढूंढने की कोशिश करते एंड देन लूफोल ढूंढते ही फिर क्या होता है ना फिर पूरा कियोस कर देते तो अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम इंडिया में नहीं चलती अनफॉर्चुनेटली दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट लेट अस होप कि हो जाएगा कभी कभी सो देयरफॉर लाइक इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ यू नो अप्रोच देन आई वुड एडवाइस यू टू डोंट डू एमएस हियर एमएस हियर गो अब्रॉड आइडेंटिफाई प्रॉपर इंस्टीट्यूट गो अब्रॉड यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग Thank you, sir. Thank you very much for your honest feedback. I really like it. Thank you very much. Is there anyone to ask the question? Please unmute yourself and ask. Uh, I think all the doubts are clear. Uh, okay. Thank you so much, sir, for your kind cooperation for mentoring our students for guiding them. as you did when i was in msc thank you so much sir uh, now now i would like to call upon dr abdul jalil to propose vote of thanks jalil sir good evening assalam alaikum to one and all respected principal honorable dignitaries distinguished guest and dear participant on behalf of maulana azad college entire fraternity and organizing committee i feel privilege and honor to propose vote of thanks at the outset i thank the eminent guest dr md sirsat sir professor director of rusa center head department of electronic dr baba saab ambedkar marathwada university who is spare time from his busiest schedule and enlighten our student on career opportunities after bsc i would like to take this opportunity to express my sincere gratitude towards our principal dr mazhar ahmed faruqi sir for his continuous support guidance encouragement and providing opportunity to organize such an event i would like to extend my thanks to dr arif padan sir dr sayed sultan sir for their guidance 
and technical support i also thanks to thanks our head dr sheikh ifra fatima and all the staff of physics and electronic for taking this initiative and cooperation my deep sense of appreciation and thanks to all the participant who chose to be live with us and attended the webinar with a great enthusiasm and made it successful event once again i thank you all for your kind cooperation throughout the webinar have a wonderful day thank you so thank you dr ifra thank you so much sir for being with us i once again thanks to the principal uh, mazhar farooqi sir and uh, thanks to rabani sir also kyunki aap dekh rahe ho <laughs> and thanks to everybody